వెల్కమ్ టు హార్ట్ సీట్ మందకృష్ణ ఆయన ఒక సామాజిక ఉద్యమకారుడు ఎన్నో అంశాలపై ఉద్యమాలు చేశాడు తన దళిత కులానికి ఆత్మగౌరవం చేకూర్చిన నాయకుడు తెలంగాణ ఉద్యమంలో సామాజిక వాటా కోసం పోరాడిన ఉద్యమ నేత మందకృష్ణ మాదిగతో హాట్ సీట్ వెల్కమ్ టు హాట్ సీట్ మందకృష్ణ అన్న అన్న మీరు అసలు ఈ దళిత ఉద్యమం ఈ ఎంఆర్పిఎస్ ఇవన్నీ పెట్టడానికి ముందు అసలు మీ నేపథ్యం ఏంటి అసలు నేపథ్యం మాది వరంగల్ వరంగల్ దగ్గరలో ఉండబడి అంటర్ రోడ్ శాంపేట్ ఇప్పుడు అది కార్పొరేషన్ పరిధిలో ఒకనాడు గ్రామ పంచాయతీ ఉన్నది అక్కడ కూలి చేసుకునే కుటుంబంలో పుట్టాం చదువు ముందుకు వెళ్ళలేకుండా పోయింది దానికి కారణం చిన్నప్పుడే అంటే టెన్త్ పాస్ అయిన తర్వాత ఇంటర్లో అడుగు పెడుతున్న రోజుల్లోనే మా ఊర్లో కొనసాగుతున్న వివక్షత అది పతాక స్థాయిలో ఉండడం వల్ల ఆ వివక్షతను ఎదుర్కొనే కోణంలో పోరాటం జరగాల్సి వచ్చింది ఆ పోరాటంలో చిన్న వయసులోనే ఎనభై మూడు ఎనభై నాలుగులోనే నేను జైలు పాలయ్యాను అంటే మధ్యలోనే చదువు అయిపోయింది తర్వాత మా పోరాటానికి అండగా నక్సలైట్ ఉద్యోగం వచ్చింది మేము నక్సలైట్ అభిమానులుగా కొంతకాలం అటు ప్రయాణం సాగించాల్సి వచ్చింది ఆ ప్రయాణం నుంచి మళ్ళా వెనుకకు రావాల్సి వచ్చింది వెనుకకు వచ్చి మళ్ళా కుటుంబం కూలి కూలి జీవితం మళ్ళా కూలి చేసుకునే పరిస్థితి వచ్చేసింది ఆ పరిస్థితిలో కొనసాగుతున్న దశలో ప్రకాశం జిల్లా చీమకృతిలో ముగ్గురు దళిత అమ్మాయిల మీద అత్యాచారాలు జరిగి చంపారు దాని మీద న్యాయం కోసం పోటం చేస్తున్న వాళ్ళ మీదనే చీమకృతిలో లాటి ఛార్జీ కాల్పుల సంఘటన జరిగింది ఆ సంఘటనకు దృష్టిలో పెట్టుకొని మళ్ళీ మేము అక్కడికి వెళ్ళాల్సి వచ్చింది అక్కడికి వెళ్ళిన రెండేళ్ళు అక్కడ దళిత ఉద్యోగంలో పాల్గొంటున్న సమయంలోనే రిజర్వేషన్లు కూడా మాది వాళ్ళకి అన్యాయం జరిగింది అనేది ఒక స్పష్టమైన ఆధారాలతో కొన్ని అంశాలు ముందుకు వచ్చినాయి ఆ ముందుకు వచ్చినప్పుడు అంటే అగ్రకులాలు దళితుల మధ్యలో ఉండబడి అసమానతలు ఒకవైపు కొనసాగుతున్న దశలో దళిత కులాల మధ్యలో కూడా అసమానతలు ఉన్నాయి అంటే అంబేద్కర్ సాధించిన రిజర్వేషన్ ఫలాలు అందరికీ అందలేదనే విషయం స్పష్టంగా లెక్కలు బయటకు వచ్చినప్పుడు అందని వర్గంలో ఉండబడే మాదిగలకు కూడా న్యాయం జరగాలనే దాని మీద పోరాటం తొంభై నాలుగులో మొదలైంది తొంభై నాలుగు నుంచి ఇప్పటి వరకు పోరాటం కొనసాగుతూనే ఉంది మీరు ఒక నక్సలైట్ ఉద్యమంలో ఎన్నాళ్ళు పనిచేశారు మీరు పదబు ఎనభై ఒకటి నేను టెన్త్ పాస్ అయిన తర్వాత జరుగుతున్న పోరాటంలో భాగంగానే వాళ్ళు ఎంటర్ అయ్యారు ముందు వాళ్లకు మాకు సంబంధాలు లేకపోయినా మేము జరుగుతున్న పోరాటాన్ని అంటే ఒక దళిత అమ్మాయి మీద అత్యాచార యత్న ప్రయత్నం జరిగితే దాన్ని అన్న దాన్ని కొంత ఎదుర్కొనే ప్రయత్నం చేస్తే ఆమెను అన్నను కూడా విపరీతంగా కొట్టి పోరాడిన సమయంలో వరంగల్లో శాంపేట్లో మా ఊర్లో శాంపేట్లో సమయంలో దాన్ని ఎదుర్కోవడానికి మేము ప్రయత్నం చేసాం సహజంగా ఆ రోజుల్లో అసలు ఎదుర్కోవడం అంటూ ఉండదు ఎదుర్కొంటే ఎదుర్కొన్న వాళ్ళ మీద ఎన్నో రకాలుగా దాడులు దౌర్జన్యాలు చంపే ప్రయత్నాలు కూడా జరుగుతాయి ఆ పరిస్థితులు మేము ఎదుర్కొన్నాం ఎదుర్కొని మేమే ఒక రకం చెప్పాలంటే ప్రతి దాడి చేసే పరిస్థితి ఆడుకు వచ్చాం ఇది ఒకరి మధ్యలో ఒకరికి చావు బతుకుల మధ్యలో పోవడం జరుగుతున్న సమయంలో మా పోరాటంలో న్యాయం ఉన్నదని గ్రహించిన నక్సలైట్కి సంబంధించిన పార్టీకి సంబంధించిన వాళ్ళు కూడా మాకు అండగా నిలబడడం జరిగింది మాకు ఎవరు అండగలేని సమయంలో వాళ్ళు అండగున్నారు కాబట్టి మేము అభిమానులుగా మారడం జరిగింది అదే అంటే వాళ్ళతో కలిసి పనిచేశారు మీరు అభిమానం కలిసి పనిచేయడం దారి తీసింది అది అండర్గ్రౌండ్కు దారి తీసింది అది మళ్ళా బయటికి రావడానికి కూడా దారి తీసింది తిరిగి మళ్ళీ సరెండర్ అయ్యారు మీరు సరెండర్ కాలి అరెస్ట్ అయ్యాను అరెస్ట్ అయ్యారు అయితే సార్ మీరు ఒక నక్సలైట్ నేపథ్యంలో వాళ్ళకి అభిమానిగా మారి అంటే ఒక ఉద్యమాన్ని సపోర్ట్ ఇచ్చారు కాబట్టి మీరు వెళ్ళారు అక్కడి నుంచి తిరిగి వచ్చారు అరెస్ట్ అయ్యారు మళ్ళీ జనజీవన సమంతలో తిరుగుతున్నారు అసలు ఈ ఎంఆర్పిఎస్ పెట్టడానికి ప్రధాన కారణం ఏంటి అసలు అదే చెప్పాను కదా మాది వరంగల్ కానీ ఎంఆర్పిఎస్ అనేది పెట్టింది ప్రకాశం జిల్లా ఈదుబడిన గ్రామంలో నేను ప్రకాశం జిల్లాకి వెళ్ళడానికి కారణం ఏంటి ఒకవైపు అండర్గ్రౌండ్ నుంచి బయటకు వచ్చి జనజీవనంలో అది సాధారణ జీవితం గడుపుతున్న సమయంలో కూడా మా ఆత్మగౌరవానికి దెబ్బ తగిలినప్పుడు ఎక్కడైనా నేను స్పందించేటోళ్ళమే కదా ఈ పరిస్థితిలో ప్రకాశం జిల్లా చీమకుర్తి అనే గ్రామంలో ముగ్గురు దళిత మాల అమ్మాయిలు యేషమ్మ రాముల మాంజమ్మ వీళ్ళు అత్యాచారానికి కూడా చంపబడ్డారు అత్యాచారం కూడా వర్గానికి సంబంధించిన దళిత వర్గానికి సంబంధించిన వాళ్ళు రోడ్డు మీదకి వచ్చి ధర్నా చేస్తే ధర్నా మీదనే పోలీసులు డాడ్ చార్జ్ చేశారు కాల్పులు జరిపే పరిస్థితి వచ్చేసింది అది పేపర్లో చూసి నేను ఇక్కడి నుంచి అక్కడికి వెళ్లాల్సి వచ్చింది అక్కడ ప్రకాశం జిల్లా అది తొంభై రెండు తొంభై రెండు నుంచి అక్కడ జరుగుతున్న దళిత ఉద్యమాలు ఉన్నది కదా కారం చెడు చుండూరు అంతా అటువైపు జరిగినాయి కాబట్టి నేను వెళ్తానే ఉన్నాం అట్లా కారం చెడులో ఉన్నాం చుండూరులో ఉన్నాం చీమ గుర్తుల్లో ఉన్నాం అట్లా ఉన్నాం అట్లా కొనసాగుతున్న దశలోనే రెండేళ్ల తర్వాత తొంభై నాలుగులో మాదిగ సామాజిక వర్గానికి సంబంధించిన మీటింగ్ ఒకటి నిజాం కాలేజీలో జరిగింది 
అది విజయభాస్కర్ రెడ్డి గారు ముఖ్య అతిథిగా జరిగింది ఇప్పుడు మందా జగన్నాథం అయితే సమయంలో ఐఏఎస్ రిటైర్డ్ ఎన్ వెంకట్ సాంగ్ గారు ఆదిజాంబు అరుంద సమాఖ్య అనే పేరుతో ఒక పెద్ద మీటింగ్ పెట్టి రిజర్వేషన్ల వర్గీకరణ అంశాన్ని ఎజెండా చేశారు అయితే రిజర్వేషన్ల వర్గీకరణ ఎందుకు అవసరం అన్న స్పష్టంగా ఉన్నది దాన్ని దృష్టి పెట్టుకుని జనం కూడా వచ్చారు వేదిక మీద అంశాన్ని ఎత్తి పట్టడంలో బలంగా ఎత్తి చెప్పడంలో కొంత వైఫల్యం చెందడం వల్ల కింద ప్రజలు అసంతృప్తికి గురయ్యారు అంటే తీసుకొచ్చింది వర్గీకరణ కోసం అయితే వచ్చిన ఎజెండా వర్గీకరణ కోసం మరి మాట్లాడేది వర్గీకరణ కోసం కాకుండా పోయిందని చెప్పి అసంతృప్తి వచ్చింది అంటే ప్రజల్లో అన్యాయం జరిగింది అనేది ఉన్నది సమీకరిస్తే వస్తారని కూడా ఉన్నది కానీ సమీకరించిన నాయకత్వం ఉద్యమ స్పిరిట్ లేకపోవడం వల్ల అది వెనకబోతుంది అనే విషయం గ్రహించి దానికి ఒక ఉద్యమం రావాలని చెప్పి ప్రకాశం జిల్లాలో అక్కడ ఎంఆర్పిఎస్ ఉద్యమం మొదలుపెట్టడం జరిగింది ఇప్పుడు ఎంఆర్పిఎస్ ఉద్యమం మొదలుపెట్టిన తర్వాత సహజంగా ఏంటంటే ఒక ఉద్యమాలు కానీ ఏదైనా మొదలుపెట్టిన తర్వాత దాని బ్యాక్గ్రౌండ్ ఎవరైనా ఉండాల్సి వస్తుంది అసలు మీరు ఒక సామాన్య కుటుంబం నుంచి మీరు వచ్చారు ఒక సామాన్యుడిగా మరి మీకు ఆ రోజుల్లో బ్యాక్గ్రౌండ్ ఎవరు ఉన్నారు అసలు మాకు నేను మా ఊర్లో ఉద్యమం మొదలుపెట్టినప్పుడు కానీ లేదా ప్రకాశం జిల్లాలో వచ్చినప్పుడు కానీ ఎంఆర్పిఎస్ మొదలుపెట్టినా కానీ ఇప్పుడు కానీ మా కండ్ల ముందు జరుగుతున్న అన్యాయాలే మాకు ఏజెండాగా పనిచేసినాయి తప్ప మాకు బ్యాక్గ్రౌండ్ అయితే ఎవరు లేరు మమ్మల్ని నడిపించి మమ్మల్ని ప్రోత్సహించి నా నాయకత్వం మాకు ఎవరు లేరు మాకు జరుగుతున్న అన్యాయాన్ని ఎదుర్కొనే కాడ వివిధ సందర్భాలు వచ్చే మలుపులు అడ్డంకుల వాటి నటిని అనుభవపూర్వకంగా ఎదుర్కొంటూ ముందుకు వస్తున్నవి తప్ప మాకంటూ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఎవరు లేరు మీరు ప్రధానంగా ఈ యొక్క ఉద్యమాలు చేసేటప్పుడు మీ వాళ్ళు చాలామంది ఎందుకు ఎక్కువ మీరు ఏం చేస్తారంటే అప్పటికప్పుడు షడన్గా అల్టిమేట్ ఇస్తుంటారు వచ్చేవారమే లేదంటే రేపే అని అయినా కానీ జనం ఎక్కువ వస్తుంటారు ఎట్లా వస్తుంటారు అసలు కారణం ఏంటి అంటే వాళ్ళకైనా డబ్బులు ఇస్తుంటారా మీరు లేదంటే వాళ్ళకి వాళ్ళు స్వచ్ఛందంగా వస్తారు ఏదైనా పార్టీలు మీరు సపోర్ట్ చేస్తారు ఒక విషయం ఏంటంటే నాయకత్వం మీద విశ్వాసం అదే సమయంలో అన్యాయం జరిగిన వర్గంగా న్యాయాన్ని సాధించుకోవాలని తపన ప్రజల్లో ఒక తపన ఉన్నది నాయకత్వం మీద విశ్వాసం ఉన్నది కాబట్టి పిలుపులకు స్వచ్ఛందంగా తెరలు వస్తారే తప్ప వాళ్ళకు ఈ రోజుకు పది రూపాయలు ఇచ్చి లేదా పది బండ్లు ఏర్పాటు చేసి తీసుకొచ్చిన చరిత్ర ఈ ఇరవై ఒక్క సంవత్సరాల ఉద్యమంలో ఎప్పుడు కూడా లేదు కాబట్టి న్యాయం కోసం పోవటం చేసిన ఏ వర్గమైనా అది సాధించేంత వరకు పట్టుదలతో పోవటం చేస్తే ఖచ్చితంగా నాయకుడు నిజాయితీగా ఉండగలిగితే ప్రజలు ఖచ్చితంగా ఆ దారిలోనే ఆ పోరాటంలో ఉంటారనే విషయం ఇరవై ఒక్క సంవత్సరాల ఈ రోజులు కూడా రుజువుతూనే ఉన్నాయి అయితే ఇప్పుడు మందకృష్ణ గారు మీరు ఈ ఉద్యమాలు చేసేటప్పుడు దళితుల అంటే రెండు ఉన్నారు మాల మాదిగ ఇద్దరు ఉన్నారు మీరు పూర్తిగా దళితులు కనకుండా ఒక్క మాదిగనే ఎందుకు ఎంచుకున్నారు కారణం ఏంటి ఇప్పుడు అగ్రకులాలు దళితుల మధ్యలో అసమానతలు ఉంటే దళితులు అవమానాలకు అన్యాయం గురైనప్పుడు నేను దళితుల పక్షాన్ని ఉంటా అగ్రకులాలతో బలహీన వర్గాలు అన్యాయం గురైతే నేను బలహీన వర్గాల పక్షాన్ని ఉంటా మైనార్టీలు ఎవరితో అన్ని అన్యాయం కూడా అయితే నేను మైనార్టీల పక్షాన్ని ఉంటా దళితుల్లో అసమానతలు కూడా అవుతున్న వర్గం పక్షాన్ని నేను ఉండాల్సి వచ్చింది ఇక్కడ అగ్రకులాలు దళితులతో పోల్చుకుంటే దళితుల్లో కూడా అసమానతలు కొంత కొనసాగుతున్నాయి అసమానతలు గురవుతున్న వర్గంలో అత్యధిక జనసంఖ్యలో మాదిగ వర్గం ఉన్నది కాబట్టి మాదిగలకు రావాల్సిన న్యాయమైన వాట మాదిగలకు రా రాకుండా పోతున్నప్పుడు మాదిగల కోసం పోవటం చేయడం అనేది నేను మాలకు వ్యతిరేకంగా చేసిన పోరాటంగా కాదు అదే సమయంలో మాదిగల కంటే వెనుకబడ్డ ఉపకులాలు కూడా ఉన్నాయి డక్కల బయన్ల బుడగ జంగం చిందు మోచి ఇట్లాంటి కులాలు ఉన్నాయి కాబట్టి మాదిగలతో పోల్చుకుంటే ఉపకులాలు వెనుకబడ్డాయి అన్నప్పుడు అప్పుడు నేను ఉపకులాల వైపు కూడా నిలబడాల్సి వస్తుంది అంటే అసమానతలు ఉన్న చోట ఎవరికి ఎక్కడ అన్యాయం జరుగుతుందో అన్యాయం జరుగుతున్న వర్గాల పక్షాన ఖచ్చితంగా నేను మార్పేసి ఉంటుంది అది మాలలకు వ్యతిరేకమైంది కాదు కొంతమంది మాలలు వాళ్ళకు వ్యతిరేకంగా వాళ్ళు భావించుకొని వాళ్ళు ప్రచారం చేసుకునేది తప్ప ఎంఆర్పిఎస్ మాలలకు వ్యతిరేకమైంది కాదు రెండు ఆధారాలు చెప్తున్నాను నేను అంబేడ్కర్ రిజర్వేషన్ సాధించేటప్పుడే నేను సాధించిన రిజర్వేషన్ ఫలాలు అన్ని కులాలు న్యాయబద్ధమైన వాట పంచుకోవాలని చెప్పేసి ఏ ఒక్క కులం కూడా తమ జనాభా కంటే మించిపోద్దని చెప్పిండు అన్ని కులాలు పంచుకోవాలని చెప్పేసి నేను గదే మాట అడుగుతున్నాను బట్ అంబేడ్కర్ స్పిరిట్ మేరకే మేము వస్తున్నాం ఇక రెండో విషయం ఏంటంటే అంబేడ్కర్ కోణం నుంచే కాకుండా ఇప్పుడు మాలల కన్యాయం జరిగింది అనుకో నేను ఎవరి పక్షాన్ని నిలబడతా మాల మాదిగల్లో మాదిగల కన్యాయం జరిగింది కాబట్టి నేను మాదిగల పక్షాన్ని నిలబడుతున్నా పంతొమ్మిది వందల అరవై నాలుగులో నేను పుట్టకముందే కేంద్రం లోకుర్ కమిషన్ వేసింది అది మాదిగల కన్యాయం జరిగిందని చెప్పేసింది తొంభై ఆరులో చంద్రబాబు నాయుడు గవర్నమెంట్లో రామ్ చంద్ర కమిషన్ పడ్డది మాదిగలకు ఉపకులాలకు అన్యం జరిగిందని చెప్పింది వర్గీకరణ కోరుకున్నది రెండు వేల ఏడులో
ఒక వర్గానికి వ్యతిరేకం కాదు ఈ వర్గానికి అన్యాయం జరిగింది కాబట్టి పోటం చేస్తున్నాం రెండోది మరి మా మాల సోదరులకు అన్యాయం జరిగినప్పుడు మాల ప్రజలకు అన్యాయం జరిగినప్పుడు కూడా మేము అండగా నిలబడతాం ఎందుకు ఎందుకు నిలబడతాం మా మధ్యలో అసమానతలు ఉన్న అన్యాయం గురైన పక్షాన్ని పోటం చేస్తున్నా ఉమ్మడిగా మేము దోపిడి గురవుతున్నాం ఉమ్మడిగా దోపిడి గురవుతున్నప్పుడు దోపిడి గురవుతున్న అవమానాలు గురవుతున్న పక్షాన్ని ఉండాల్సిందే కదా ఉదాహరణగా చెప్తున్నాను నేను లక్ష్మిపేటలో చంపబడ్డ దేవరు మాల వాళ్ళు మేము అక్కడ పోయి పోరాటంలో ప్రత్యక్షంగా నేను ముందు పాల్గొన్నా ఎవరు ఎవరు రాలే గీతారెడ్డి గారికి కోదండరామ్ రెడ్డి గారు ఇక్కడ అవమానం చేశాడు ఒక సందర్భంలో గీతమ్మకు వాత కర్రగాచి వాత పెడితేనే తెలంగాణ వస్తా అన్నాడు నేను అక్కడ ఆ రోజు గీతారెడ్డికి అండగా నిలబడి కోదండరంతో క్షమాపణ చెప్పించా ఢిల్లీలో హరీష్ రావు గారు చంద్రరావు అనే ఒక దళిత మాల ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ను కొట్టారు ఆయనతో క్షమాపణ చెప్పించడానికి మేము అండగా నిలబడ్డాం శంకర్ రావు గారికి హోం మంత్రిగా పనిచేసిన సబితేంద్ర రెడ్డి వారి మనుషులు అవమానకరంగా ఎల్బీ నగర్లో దాడి చేస్తే ఆయన అండగా నిలబడ్డాం శుద్ధాల దేవని చంద్రబాబు నాయుడు గారు అకారణంగా బర్తరఫ్ చేస్తే ఆయన అండగా నిలబడ్డాం ఇవన్నీ ఏం తెలుపుతున్నాయి మా మధ్యలో అసమానతలు కూడా అన్యాయం జరిగిన వర్గం పక్షం పోవటం చేస్తున్నాం కానీ ఉమ్మడిగా అవమానాలు పడుతున్న సమయంలో మా మాల సోదరుల పక్షాన్ని మేము నిలబడ్డాం ఇక్కడ మేము మాలలకు వ్యతిరేకం కాదు అన్యాయం జరిగిన మాదిగలకు న్యాయం కో న్యాయం కోసం పోవటం చేస్తున్నాం మాదిగల కంటే వెనుకబడ్డ ఉపకులాలకు కూడా న్యాయం జరగాలని కోరుకుంటున్నాం ఇప్పుడు మీరు ఇట్లా ఆలోచిస్తున్నారు కానీ వాస్తవంగా ఏంటంటే ఒక మందకృష్ణ మాదిగ వచ్చిన తర్వాత ఇంతకుముందు ఇరవై శాతం పైగా ఉన్నారు దళిత వర్గాలన్నీ కూడా మాలలు కానీ మాదిగలు కానీ కలిసి ఇరవై శాతం పైగా ఉన్నారు ఈ రెండు కలిసి ఉండి సంఘటితంగా పోరాడితే రాజ్యాధికారంలో ప్రముఖ పాత్ర వహించవచ్చు అలాంటిది మీ వలన ఒక మాదిగ వర్గం సపరేట్గా మాల వర్గం సపరేట్గా ఏదైనా టికెట్లు ఇచ్చేటప్పుడు కూడా ఇది మాదిగ వర్గం మాల వర్గం ఇంతకుముందు తెలియదు ఎవరికి మీరు వచ్చిన తర్వాత ఇది సపరేషన్ అయిందని మీ మీద ఆరోపణ దీనికి మీరే ఉంటారు ఒక విషయం మీకు గమనించండి మీరే చెప్పారు అంటే నిన్నటి వరకు ఎంఆర్పీఎస్ రానంత వరకు దళితులు అంటే ఒక వర్గం అనే గుర్తింపులోకి వచ్చింది కదా ఇప్పుడు మీరు చెప్తుండ్రు కదా అంటే దళితులు అంటే మాలలు ఉన్నారు మాదిగలు ఉన్నారు ఉపకులాలు కూడా ఉన్నారు ఎవరు వాట వాళ్ళకి ఇవ్వాలని చెప్పి అంటే నిన్నటి వరకు యాభై అరవై ఏళ్ళుగా ఎస్సీలు అంటేనే ఒక వర్గం అని చెప్పి అన్ని అవకాశాలు వాళ్ళు కొట్టుకెళ్తున్నప్పుడు అది న్యాయమా ఎస్సీలో గిన్ని వర్గాలు ఉన్నాయి కాబట్టి ఏ వర్గానికి రావాల్సిన అవకాశాలు వర్గానికి దక్కడం న్యాయమా ఇక నేను ఏ వర్గాలకు అయితే అన్యాయం జరిగిందో ఆ వర్గాలకు న్యాయం కోసం మాట్లాడుతున్నాను నేను ఉదాహరణగా చెప్తున్నాను నేను ఇప్పుడు రాజకీయంగా ఎంఆర్పీఎస్ పెట్టక ముందు ముప్పై తొమ్మిది సీట్లు అసెంబ్లీ ఉంటే రిజర్వేషన్ పరంగా అన్నాడు తొమ్మిది మాదిగ ఉపకులాలకు ఉంటే ముప్పై మాలలకు ఉండే ఆరు ఎస్సీ పార్లమెంటరీ రిజర్వేషన్లు ఉంటే ఒకటి మాదిగలకు ఉంటే ఐదు మా మాల సోదరులకు ఉండే చివరికి బాపట్ల జనరల్ సీట్ లాంటి సీటు కూడా మా మాల సోదరులు సలగల బెంజమిన్ లాంటి వాళ్ళు తెచ్చుకున్న రోజులు ఉన్నాయి అంటే రాజకీయంగా కానీ విద్యా అవకాశాల్లో కానీ రిజర్వ్ ఉద్యోగ అవకాశాల్లో కానీ సంక్షేమ రంగాల్లో కానీ ఎస్సీలు అంటేనే వన్ సైడ్ తీసుకున్న రోజుల నుంచి ఎస్సీలు అంటే ఒక వర్గమే కాదు ఇందులో చాలా వర్గాలు ఉన్నాయని చెప్పి అందరి దృష్టిలోకి వచ్చింది అంటే అందరి దృష్టిలోకి రావడం వల్ల అందరికి మేలు జరిగే అవకాశం వచ్చింది అందరికి మేలు జరగడానికి మనం కోరుకుందామా ఒక వర్గమే పైకి రావడం కోరుకుందామా ఇది నేను అంటున్నాను ఇప్పుడు మీరు వచ్చిన తర్వాత మరి మీరు ఎంఆర్పీఎస్ ఉద్యమం పెట్టారు మీరు వచ్చిన తర్వాత మాదిగలి కంటూ సపరేషన్ ఇంకెవరైనా కొత్తగా ఎమ్మెల్యేలు ఎంపీ వాళ్ళు ఎవరున్నారా మీ వలన ఒక విషయం చూడండి ఎంఆర్పీఎస్ వచ్చిన తర్వాత ఒక ఎంపీ నుంచి అంత తర్వాత మళ్ళీ నాలుగురు ఎంపీలు అయిన రోజులు ఉన్నాయి మాకు ఎంఆర్పీఎస్ ఇరవై నాలుగు అంతకుముందు తొమ్మిది మంది ఎమ్మెల్యేల నుంచి ఇరవై నాలుగు మంది ఎమ్మెల్యేలు అయిన రోజులు ఉన్నాయి జిల్లా పరిషత్ చైర్మన్ అంటే ఒక్కరు కూడా అవకాశం ఉన్న రోజుల నుంచి ముగ్గురు నలుగురు అవకాశం రోజులు ఉన్నాయి అంటే రాజకీయంగా కొంత ముందడిగేసినమాట వాస్తవం ఎప్పుడు వేసినారు అంటే ఎస్సీలు అంటే ఒక వర్గం కాదు ఇందులో ప్రధాన వర్గమైన మాదిగలు కూడా ఉన్నారు వాళ్ళని గుర్తించకపోవడం వల్లనే వాళ్ళు ఉద్యమానికి వచ్చేసారు ఇక ముందైనా గుర్తించాలనే ఆలోచన స్పృహ రాజకీయ పట్ల ఎప్పుడు వచ్చింది దండలు పెట్టినప్పుడే వచ్చేసింది అంటే మేము వాళ్ళకి అన్యాయం చేసినట్ట మాకు న్యాయాన్ని సాధించుకున్నట్ట వాళ్ళకి అన్యాయం చేసినట్టు కాదు మాకు రావాల్సిన వాట కొంత మేరకు సాధించుకున్నట్టు అట్లనే ఏబిసిటి వర్గీ కన్నా నా ఐదేళ్ళు అమలు జరిగింది ఇక్కడ తొంభై తొమ్మిది నవంబర్ నుంచి మొదలుకుంటే రెండు వేల నాలుగు నవంబర్ వరకు ఏబిసిటి అమలు జరిగింది మీరు గమనించండి వర్గీకరణ అమలు జరగని యాభై ఏళ్ళు ఉమ్మడి రిజర్వేషన్లు ఉంటే యాభై ఏళ్ళలో మాకు వచ్చిన ఉద్యోగాలు ఇరవై వేలు కానీ ఏబిసిటి వర్గీ కన్నా చంద్రబాబు నాయుడు గవర్నమెంట్ ఉన్నప్పుడు మేము సాధించుకున్నాం సాధించుకున్న వర్గీ కన్నా ఐదేళ్ళు అమలు జరిగితే ఇరవై రెండు వేలు ఉద్యోగాలు వచ్చినాయి అంటే యాభై ఏళ్ళకు సమానమైన అవకాశాలు ఐదేళ్ళలో మేము పొందగలిగాం ఇప్పుడు మీ ఉద్యమానికి ఒక రాజకీ
అంటే మేము ఆయనను మేము పిలిస్తే రాలే మమ్మల్ని అవమానించండు అవమానించడం ఎదుర్కోవడానికి ప్రయత్నం చేసాం అప్పుడు దిగి వచ్చేసాడు మా పోరాటం వల్ల మాకు న్యాయం జరిగిందే తప్ప చంద్రబాబు నాయుడు ప్రోత్సహిస్తే మాకు న్యాయం జరిగింది అనుకుంటే మరి చంద్రబాబు ప్రభుత్వంలో మేము జైలుకి ఎందుకు వెళ్ళాం మా మీద కేసులు పడ్డాయి చంద్రబాబు ప్రభుత్వంలో మా బిడ్డలు ఎందుకు చచ్చిపోయినారు ఆత్మహత్యలు చేసుకున్నారు చంద్రబాబు ప్రభుత్వంలో పదిహేను వేల మంది కార్యకర్తలు జైలుకి వెళ్ళినారు చంద్రబాబు ప్రభుత్వంలో మేము లాఠీ దెబ్బలు తిన్నాం చాలామంది చచ్చిపోయినారు ఇవన్నీ ఎందుకు జరిగినాయి న్యాయాన్ని గుర్తించకపోతే పోరాటం చేశాం పోరాటం చేయడానికి జీర్ణించుకోలేని చంద్రబాబు నాయుడు నిర్బంధం పెంచాడు నిర్బంధానికి మేము జైలు పాలైనాం నాతో పాటు కార్యకర్తలు సాక్ష్యం కాబట్టి ఇక్కడ ఎవరో ప్రోత్సహిస్తే ఆనాడే వెళ్ళిపోయేది కానీ మా సహకారం చంద్రబాబు నాయుడు తీసుకున్నాడు ఏబీసీడీ చేస్తా అంటే మేము సపోర్ట్ చేసిన రోజులు కూడా ఉన్నాయి ఏబీసీడీ చేయకపోతే ఎదుర్కొన్న రోజులు ఉన్నాయి సపోర్ట్ తీసుకున్న చంద్రబాబు నాయుడు ఏబీసీడీ చేయకపోతే ఎదుర్కొంటే ఉద్యమం మీద కన్నెర చేశాడు నిర్బంధం పెట్టాడు ఇబ్బందులు పెట్టాడు తట్టుకున్నాం నిలబడ్డం మళ్ళీ సాధించుకున్నాం అందువల్ల ఎవరో ప్రోత్సహిస్తే ఉద్యమాలు రావు మీరు గమనించండి అదే ఇప్పుడు రెండు వేల పద్నాలుగు తర్వాత ఎన్నికల హామీలు ఇచ్చాడు రైట్ దాంట్లో మీకు కూడా వర్గీకరణ చేస్తున్నాడు అంతే కదా ఇప్పుడు చేయట్లేదు కాబట్టి మరి మీరు ఎందుకు ఆయన మీద ఇప్పుడు రియాక్షన్ ఇవ్వట్లేదు మీరు గమనించండి మీరు గమనించండి చంద్రబాబు నాయుడు ఏబీసీడ్ చేసి పెద్ద మాదిగా అని అనిపించుకుంటా అన్నాడు చెప్పులు కొట్టి చరిత్ర తిరగాల్సిన చెప్పులు కొట్టిండు మా డప్పు కొట్టిండు మాదిగల రుణం తీసుకుంటా అని మాట్లాడిండు వీటన్నిటికీ మేము సపోర్ట్ చేయడం వల్ల ఆయన మాట్లాడిండు మా సపోర్ట్ ఇక్కడ పాదయాత్ర చేశాం ఇక్కడ నడవడానికి సాయం చేశాం ఆడ గెలవడానికి సాయం చేశాం ఓకే ఇక్కడ నడవడానికి ఎంత సాయం చేసినా చేసినాడు కాబట్టి ఆడ గెలవడానికి ఎంత సాయం చేసాం ఆడ వైసీపీ ఎంబడి అప్పుడు జూపుడి ప్రవక్కడు ఉన్నాడు కాబట్టి అడ్డుపడేటోడు అక్కడ ఉన్నాడు కాబట్టి చేస్తానేటోడు ఈయన కాబట్టి అని చెప్పి మేము సాయం చేశాం ఇప్పుడు చంద్రబాబు నాయుడు గారు అధికారంలోకి వచ్చినాక మళ్ళీ యూ టర్న్ తీసుకుని ప్రయత్నం చేసిండు అనే విషయం మనకు అర్థమవుతుంది అనుకుందాం అర్థమవుతే మీరు గమనించండి తెలంగాణలో మాదిగ జాతి ఎక్కువ అనుకుందాం చంద్రబాబు నాయుడు మమ్మల్ని మోసం చేసి వరంగల్ మీటింగ్ పెట్టడానికి వచ్చిండు వరంగల్ ఏం జరిగింది ఆయన వేదిక తగులబడ్డది ఈ ఒక ముఖ్యమంత్రి వేదిక ఎప్పుడన్నా తగలబడ్డ రోజులు ఉన్నాయా ఒక చంద్రబాబు పక్కకు పెట్టు ఎన్నో ఉద్యమాలు స్వాతంత్రం వచ్చినా జరిగినా కూడా ఒక ముఖ్యమంత్రి వేదిక తగలబెట్టిన వాళ్ళు ఎవరు ఉన్నారు మా ఎంఆర్పిఎస్ కార్యకర్తలు తగులబెట్టి జైలుకి వెళ్ళిండు కరీంనగర్లో గొడవలు చూసాం కదా ఇప్పుడైతే ఏమైనా గొడవలు జరిగినాయి కరీంనగర్ మీటింగ్ పెడితే అదే సమయంలో మహునారు గొడవలు కూడా ఇంకా ఇంకా ఎక్కువ జరిగినాయి కదా చూసాం ఇప్పుడు దీనికి అర్థం ఏంటిది చంద్రబాబు నాయుడు అక్కడ మేము నిరసన వ్యక్తం చేస్తున్నాం మీరు చూడండి నెల్లూరు టీడీపీ కార్యాలయం ధ్వంసమైందా లేదా చంద్రబాబు నాయుడు సొంత నియోజకవర్గం కుప్ప నియోజకవర్గంలో కుప్పము టీడీపీ కార్యాలయాన్ని మా వాళ్ళు ముట్టడించి ఇరవై నాలుగు గంటల పాటు అక్కడ ఉండి లాటి దెబ్బలు తిన్నారా లేదా ఇది ఎక్కడా చంద్రబాబు నాయుడు సొంత నియోజకవర్గం తప్పలేదు ఆయన విశాఖపట్నం పోతే తప్పట్లేదు నెల్లూరులో తప్పట్లేదు ఎక్కడ తప్పట్లేదు అక్కడ మా నిరసన ఎంత వ్యక్తం చేయాలో అంత వ్యక్తం చేస్తున్నాం ఇక్కడ మూడు సభలకే వచ్చాడు మూడు సభల్లో వరంగల్ సభలో డాస్ తగులబడ్డది అదే సమయంలో కరీంనగర్లో గొడవలు జరిగినాయి ఇక్కడ గొడవలు జరిగినాయి దీని తర్వాత ఒక చిన్న పరిణామం జరిగింది ఏంటంటే ఏబీసీడీ వర్గీకరణ మీద తీర్మానం చేయలేదు కానీ సంక్షేమ పథకాల్లో వర్గీకరణ చేస్తే మళ్ళీ జీవో వచ్చేసింది వీటన్నిటి పరిణామాల తర్వాత ఏ ఈ నిరసన వ్యక్తం చేసే పరిణామాల తర్వాత ఆంధ్రప్రదేశ్లో సంక్షేమ పథకాల్లో వర్గీకరణ చేయడం జరిగింది అంటే సంక్షేమ పథకాల వర్గీకరణ అంటే సూత్రబద్ధమైన వర్గీకరణకు ఒప్పుకున్నట్టే ఇప్పుడు సంక్షేమాల వర్గీకరణ చేసినోడు అసలు వర్గీకరణకు ఎందుకు తీర్మానం చేయడం నిలదానికి మేము ప్రయత్నం చేస్తాం వచ్చే అసెంబ్లీలో మేము ముట్టడించే ప్రయత్నం కూడా చేస్తాం అంతేకాదు మీరు చూడండి పోయిన అసెంబ్లీ సమావేశంలో మేము ముట్టడించాం కదా పోయిన అసెంబ్లీ సమావేశాలు తీర్మానం ముట్టడించాం కదా చంద్రబాబు నాయుడు వర్గీకరణ చేస్తాడంటే మేము సాయం చేశాం చేయకుండా మోసం చేస్తే ఎందుకు వదిలిపెడతాం వదిలిపెట్టలేము అన వదిలిపెట్టలేము అనడానికి సాక్ష్యం ఇవన్నీ చెప్తున్నా అనే విషయం కూడా గుర్తిస్తున్నా ముఖ్యంగా మీతో పాటు ఎంఆర్పిఎస్ స్థాపించినప్పటి నుంచి అనేక మంది మీతో పాటు చాలామంది నాయకులుగా ఎదిగారు మీ ఉద్యమంలో చాలామంది ఇంపార్టెంట్గా మీ కుడి భుజం ఎడంభుజంగా ఉన్న వాళ్ళు వెళ్ళిపోయారు అసలు ఏంటి కారణం ఏంటి మీద ఎందుకు విభేదించారు వాళ్ళు అంటే మీ పద్ధతి నచ్చగా వాళ్ళకు అంటే ఎంఆర్పిఎస్ కేవలం మాదిగలిగా ఉండాలి కానీ ఈయన ఎంబీసీలు అంటున్నాడు లేదంటే వికలాంగులు అంటున్నాడు అలాంటి కారణమా లేదా ఏ కారణం వస్తుంది అంటే అలాంటి కారణాలు అనేది చిన్న చిన్నవి ఏరంటే తెలుసుకునేది కానీ కులం పేరు చెప్పుకోవడానికి సిగ్గుబడు బాధపడి రోడ్డు మీదకి రావడానికి కూడా జంకే కులంగుండ మన మాదిగలు ఒక శక్తిగా ఎదిగారు ఒక శక్తిగా ఎదిగిన మాదిగలు మాదిగల సమస్యల మీదే కాకుండా సమాజం సమస్యల మీద కూడా పట్టించుకునే స్థాయికి ఎదిగారు ఉదాహరణకు గుండెజ పిల్లల ఉద్యమం ఆరోగ్యశ్రీ పథకం దారి తీసింది అది కులం
చంద్రబాబు నాయుడు ఏబిసి చేస్తాంటే మేము సాయం చేశాం ఏబిసి చేయకపోతే ఆయన విరోచితంగా ఎదుర్కొన్నాం ఎదుర్కొన్నప్పుడు నిర్బంధం వచ్చింది నిర్బంధం తట్టుకోలేని వాళ్ళు నిన్న నా ఎంబడి ఉండి తెల్లారు వెళ్ళిపోయాడు అదే అదే అంటున్నాను అంటే కొన్ని సందర్భంలో నిర్బంధాన్ని ఎదుర్కోకుండా పెరిగితనం కొన్ని స్వా సందర్భంలో స్వార్థం ఉదాహరణకు నాకు చంద్రబాబు నాయుడు ఎంపీ టికెట్ ఇస్తా అన్నాడు రాజ్యసభ ఇస్తా అన్నాడు ఎన్నో చేస్తా అన్నాడు రాజశేఖర్ గారు కూడా ఎంపీ టికెట్ ఇస్తా అన్నాడు రాజ్యసభ ఇస్తా అన్నాడు ఎన్నో చేస్తా అన్నాడు మంత్రి ఇస్తా అన్నాడు అంటే వ్యక్తులుగా వచ్చే అవకాశాలు నిరాకరించాం మా జాతి భవిష్యత్తు కోసం పోటం చేశాం కొంతమంది ప్రభుత్వం పెట్టిన నిర్బంధాన్ని తట్టుకోలేని రోజులు ఉన్నాయి కొంతమంది ప్రభుత్వ కుట్రలకు ప్రభుత్వం ఇచ్చే ఎంగిలి మెతుకులకు ఆశపడే రోజులు కూడా ఉన్నాయి అంటే పోరాటం సుదీర్ఘంగా జరుగుతున్నప్పుడు చివరి వరకు పోరాటం చేసిన వాడు ఉద్యమకారుడిగా జాతికి న్యాయం చేస్తాడు మధ్యలో వచ్చే అవకాశాలకు కానీ మధ్యలో వచ్చే బెదిరింపులు కానీ తొలగిపోయాడు అనుకో ఇవి నేను చెప్తాను ఆ కోణంలో చంద్రబాబు నాయుడు కుట్రలు చేసిండు అప్పుడు కొంతమంది ఎగిరిపోయిండు రాజశేఖర్ గారు కుట్రలు చేసిండు అప్పుడు కొంతమంది ఎగిరిపోయిండు ఇప్పుడు మీరు చూడండి చంద్రశేఖర్ రావు గారు కూడా తెలంగాణ చేస్తాను అనే క్రమంలో ముందుకెళ్తే ఆయన కష్టాల్లో బాధలు ఉన్నప్పుడు ఆయనకు అండగున్నది ఎంఆర్పిఎస్ఏ కదా అంతే కదా ఆయనకు అందరికంటే ముందు మద్దతు ఇచ్చింది మేము అదే సమయంలో సిద్దిపేట శిబిరం దగ్గరికి వెళ్ళి ఉద్యమాన్ని పిలుపునిచ్చింది మేము ఆయనకు నిమ్మరసం ఇచ్చింది మేము పొలిటికల్ జేఎస్లో కీలకం పాత్ర వహించింది మేము కానీ తెలంగాణ తెస్తానని చెప్పినప్పుడు సాధించే క్రమంలో మా పాత్ర వహించాం ఇక్కడ అక్కడ కూడా వహించాం కానీ కేసీఆర్ దళిత ముఖ్యమంత్రి అన్న తర్వాత తను దళితుని ముఖ్యమంత్రి చేయకుండా తనే మోసం చేసినప్పుడు ఎదుర్కొంటాం అంతేనా కదా ఎదుర్కొంటాం ఎదుర్కొంటున్నప్పుడు పాలక వర్గం ఏం చేస్తున్నది అంటే వాళ్ళ కండ అవసరం ఉన్నప్పుడు తీసుకోవడం జరిగింది వాళ్ళు ఇచ్చిన మాట నిలబెట్టుకోమంటే మాత్రం కన్నేర చేయడం జరుగుతుంది ఆ కన్నేర చేస్తున్న క్రమంలో ఎవరు లొంగిపోతారు ఎవరు సెండర్ అవుతారు వీరులు పోరాటం చేస్తుంటారు స్వార్థ పరులు లొంగిపోతుంటారు అవును నిన్న నా పక్కనే ఉండవచ్చు కానీ కేసీఆర్ ఇచ్చే ఎంగిలి మెతుకులకు విధులు ఇచ్చే ఎంగిలి మెతుకులకు డబ్బులకు పదవులకు ఆశపడ్డ వాళ్ళు కొంతమంది పోతూనే ఉంటారు ప్రయాణం మాత్రం జరుగుతుందా లేదా ప్రయాణం జరుగుతూనే ఉంటుంది ఎందుకంటే లక్ష్యం గొప్పది ఆ లక్ష్య సాధనలో వచ్చే అడ్డంకులను ఎదుర్కొన్నవాడు నిలబడతాడు అడ్డంకులను ఎదుర్కోకుండా ఉండవాడు పారిపోతాడు లేదా స్వార్థ పరుడు అవుతాడు ముఖ్యంగా మీరు ఈ ఉద్యమాల ద్వారా ఒక పెద్ద నాకు సామాన్య స్థాయి నుంచి ఒక పెద్ద స్థాయి ఈరోజు మందకృష్ణ మాది కంటే తెలియని వాళ్ళు లేడు మీరు ఎంఆర్పిఎస్ నుంచి వచ్చిన తర్వాత అసలు ఈ వికలాంగుల గురించి వితంతువుల గురించి ఏంటి ఈ పోరాటాలు అసలు ఏంటి ఎందుకు చేశారు కారణం ఏంటి దాని కులాలకు అతీతంగా మతాలకు అతీతంగా చేశారు మీరు ఏంటి కారణం ఇప్పుడు అదే చెప్పాం ఒక ప్రయాణం జరుగుతుంది ఒక జాతి కోసం జరుగుతున్న ప్రయాణమే జరుగుతుంది ఆ ప్రయాణంలో ముందుకెళ్తున్న దశలో ఏదైనా సమస్య మనకు ఎదురైంది అనుకో నా జాతి ప్రయాణమే నేను చేస్తా కానీ ఆ సమస్య పట్టించుకోవద్దు అనుకుంటే మనము సమాజం ఎడల బాధ్యతను విస్మరించిన వాళ్ళం అవుతాం అంతేనా కదా ఈ జాతిలో పుట్టాం కాబట్టి జాతికి అన్యాయం జరుగుతుంది ఎదుర్కోవాలి కానీ సమాజంలో అన్ని కులాల్లో ఉండబడే పేద వర్గాల భవిష్యత్తును కూడా ఆలోచించాలి ఆ కోణంలోనే ఒకరోజు గుండె జబ్బుతో బాధపడుతున్న ఒక ముస్లిం బిడ్డ సమస్య నాకు ఎదురైంది అమ్మాయికి ఆపరేషన్ ఖర్చు లక్ష నలభై వేలు కావాలి ఆ కుటుంబం చాలా పేదది ఆ సమస్యను నేను రాజశేఖర్ గారి దగ్గర దృష్టికి తీసుకొచ్చాను రాజశేఖర్ గారు లక్ష నలభై వేలు ఇయాల్సిన సమయంలో ఇరవై ఐదు వేలు ఇస్తా అంటాడు ఇంకా లక్ష పదిహేను వేలు లేవు ఆపరేషన్ జరగబోతే ఆ బిడ్డ చచ్చిపోతుందని చెప్పి డాక్టర్లు అంటుండ్రు ఆ కుటుంబానికి అమ్మాయి ఒక్కతే బిడ్డ అట్లాంటి సమయంలో రాజశేఖర్ గారి మీద నేను ఒత్తిడి పెట్టాల్సి వచ్చింది నువ్వు ఆపరేషన్ చేయించకపోతే బిడ్డ చచ్చిపోతే జాగ్ర బాగుండదు అని నువ్వేమన్నా చేసుకోపో నేను ఎంతకంటే ఇచ్చేది లేదు అన్నాడు ఆ సమయంలో నేను ఆ బిడ్డతో పాటు పేదలందరికీ న్యాయం జరగాలని చెప్పి గుండె జబ్బు పిల్లల ఉద్యోగం అలిచాను ఆ గుండె జబ్బు పిల్లల ఉద్యోగం జరుగుతున్న ఆగస్టు ఏడు రెండు వేల నాలుగులో కూడా ఒక గుండె జబ్బాయి ఇక్కడ చచ్చిపోయాడు ఆ చనిపోయిన బిడ్డని శవాన్ని తీసుకెళ్ళి ట్యాంక్ బండ్ కొని కూసినబెట్టి ఉదయం పన్నె మధ్యాహ్నం పన్నెండు నుంచి పోతే ఆరు గంటల వరకు రాస్తారు ఒక చేశాను ఆ రోజు రాజశేఖర్ గారి దిగి వచ్చి ఉచిత ఆపరేషన్లు మొదలుపెట్టిండు ఆ ఉచిత ఆపరేషన్లకు పెట్టిన పేరే ఆరోగ్య సిబ్బందికంగా మారింది దాన్ని సాక్షాత్ రాజశేఖర్ గారు నిండు శాసనసభలో చెప్పిండు మేము కలిసినప్పుడు ఎన్నో సందర్భంలో ఆనాడు నిన్ను కోపాడ కృష్ణ కానీ నేను సారి చెప్తున్నా నువ్వు తీసుకొచ్చిన ఉద్యమం ఫలితమే ఇవాళ ఆరోగ్య సి పథకాన్ని దారితీసింది నేను రెండోసారి ముఖ్యమంత్రి కావడానికి కూడా అదే దారితీసింది ప్రపంచంలో నాకు గొప్ప పేరు వచ్చిందని చెప్పి రాజశేఖర్ గారు స్వయంగా చెప్పేశాడు అంటే మన కళ్ళ ముందు ఏదైనా అన్యాయం జరుగుతున్నప్పుడు అది మన కులమా మన కులం కాదని చూస్తే ఎట్లా కానీ ఎవరికి అన్యాయం జరిగినా మనం బాధ్యత వహించాల్సిందే కదా అట్లనే వికలాంగులు ఒకరోజు నేను విశాఖపట్నంలో మీటింగ్ పెడుతున్నప్పుడు కొంతమంది వికలాంగుల సమాజం వచ్చి అన్న మీరు గుండె జబ్బుల కోసం బాధపడుతున్న ఉద్యమం చేస్తే అందరికీ ఆరోగ్య వచ్చింది కదా
కానీ గుజరాత్లో ఆరోగ్యశ్రీ పథకం లేదు ఈవెన్ గుజరాత్లో వికలాంగులకు ఇచ్చే పది వందల రూపాయలు ఇప్పుడు ఆరు వందలు వేస్తుండే అక్కడ ఇక్కడ తప్ప పది వందల రూపాయలు ఎక్కడ లేదు ఇక్కడ తప్ప ఆరోగ్యశ్రీ పథకం ఎక్కడ లేదు ఇంకా రెండో విషయం వృద్ధుల వితాంతలు మీరు గమనించండి పేద తల్లుల్ని తండ్రులను కూడా కొడుకులు కూతుర్లు పట్టించుకోకపోతే ఇంట్లో నుంచి ఎక్కడో తీసుకెళ్లి ఇస్త్రీ చేసిన రోజులు కనిపిస్తున్నాయి నేను పేపర్లో చూశాను బాధ అనిపించింది వాళ్ళ కోసం కూడా ఏదైనా చేయాలనుకున్నా చేస్తే ఎట్లుంటుంది చేయకపోతే ఎట్లుంటుంది సాక్ష్యం చెప్పానా వృద్ధుల వితంతుల పెన్షన్ రెండు వేల నాలుగులో రెండు వందలు రెండు వేల పద్నాలుగులో రెండు వందలే అంటే పదేళ్ళు గడిచిన పది రూపాయలు ఎందుకు పెరగలే ప్రభుత్వం పెంచలేదు పెంచమని ఏ పార్టీ నాయకులు అడగలేదు కానీ బడ్జెట్ రెండు వేల నాలుగులో ముప్పై వేల కోట్లు ఉంటే రెండు వేల పద్నాలుగులో లక్ష అరవై వేల కోట్లు అయింది బడ్జెట్ అంతా పెరిగింది ఎమ్మెల్యేల జీతాలు ఇరవై ఐదు వేల నుంచి లక్ష పెరిగినాయి కానీ వృద్ధుల వితంతుల పెన్షన్ పదిహేనులో పది రూపాయలు పెరగలే అట్లాంటప్పుడు కొన్ని బాధలు కష్టాలు ముసలో ఇది చూసినప్పుడు వాళ్ళ కోసం పెరగాల్సిందని చెప్పి తొమ్మిది నెలలు వృద్ధుల వితంతులకు వెయ్యి రూపాయలు పెన్షన్ పెరగాలని చెప్పి తొమ్మిది నెలలు తిరిగి మూడు వందల అరవై మీటింగ్లు పెట్టి ఉప్పల్లో ఒక వంద ఎకరాల ఖాళీ స్థలంలో పది లక్షల మందికి పైగా ఒక పేద బహిరంగ సభ జరిపి అన్ని పార్టీలు వేదిక పిలిచి ఒక ఒప్పించడం జరిగింది మీరు మీ జీతాలు పెంచుకున్నారు బడ్జెట్ పెరిగింది కానీ వీళ్ళ పెన్షన్ ఎందుకు పెరగలేదు అన్నప్పుడు అందరు కలిసి వెయ్యి రూపాయలు అంగీకరించడం జరిగింది అందరు అంగీకరించిన ఫలితమే ఇవాళ వెయ్యి రూపాయలు పెన్షన్ హార్ట్సీట్ కార్యక్రమంలో చిన్న విరామం హార్ట్ సిటీ కార్యక్రమానికి తిరిగి స్వాగతం మందకృష్ణ అన్న మీరు ఈ ఉద్యమాలకు వచ్చే ముందు విజయవాడలో వంగవీటి మోహన్ అంగా హత్య జరిగిన తర్వాత ఆ రోజున సంఘటనలు మీరు చూశారంటారు ఏంటి దాని మీద మీ అభిప్రాయం ఏంటి వంగవీటి మోహన్ రంగ గారు హత్య గురైన తర్వాత ఎనభై ఎనిమిది అనుకుంటా అప్పుడు నేను మాకు నాయకుడు పురుషోత్తరరావు గారు ఉండే మా ఊర్లోనే ఉంటాడు టి పురుషోత్తరావు వాస్తవానికి నేను నక్సలైట్లో ఉద్యోగంలో పాల్గొంటున్న రోజుల్లో నన్ను ఎన్కౌంటర్ చేస్తున్న రోజుల్లో నన్ను ఆయన దప్పించిండు ఎస్పీ అరవిందరావు దగ్గరికి వచ్చి అప్పుడు కూడా ఎస్పీ ఉన్నాడు సేమ్ టైం చాలా ఆర్థిక ఇబ్బందులు గురవుతున్న రోజుల్లో కుటుంబం గడవడానికి ఇబ్బంది అవుతున్న రోజుల్లో కలెక్టరు ఎస్సీ కార్పొరేషన్ దగ్గరికి వచ్చి నాకు టాక్ ట్రిప్ ఇచ్చాడు ఆయనకు ఎప్పుడు నేను కృతజ్ఞత ఉంటా ధన్యవాదాలు చెప్తుంటా ఆయన మమ్మల్ని అక్కడికి పంపిండు అసలు ఒక ఒక వ్యక్తి హత్య తర్వాత రాష్ట్రం మొత్తం ఇంత తగలబడే విషయం అదే సమయంలో విజయవాడ నగరం మొత్తం బగ్గుమంటున్న విషయం అది ఎంత ఎన్ని వచ్చి దాన్ని ఆపాలనుకున్నా కూడా ఆపలేని పరిస్థితుల్లో ఇప్పటి కారణం అవుతుందంటే దాన్ని ఒకసారి సర్వే చేసినండి అని చెప్పాడు ఆ రోజులో నేను అక్కడికి వెళ్ళాను మీరు కనుకోండి ఒక గొప్ప రిపోర్ట్ ఇచ్చాను నేను ఆ రిపోర్ట్ అప్పుడు రాజీవ్ గాంధీ దగ్గర దాకా పంపుకున్నాడు ఆయన రికార్డ్ చేసిండు అతను ఆ రోజుల్లోనే ఆ రోజులు పంపిండు అయితే రెండు సామాజిక వర్గాల మధ్యలో ఆధిపత్య పోరు అనేది స్పష్టంగా కనిపించింది ఆడ విజయవాడ మీద కృష్ణా జిల్లా మీద ప్రధానంగా విజయవాడ మీద ఎవరి ఆధిపత్యం ఎట్లా ఉండాలనే కాడ బాగా ఘర్షణమే ఇదంతా వచ్చేసింది కానీ మిగతా వాళ్ళ కంటే రంగా ఎడల అతి సామాన్యులు కూడా ప్రాణం ఇచ్చే అంత ప్రేమ సంపాదించుకున్నాడు తను సామాన్య రిక్షా పుల్లర్ నుంచి మొదలుకుంటే హామాలి వర్కర్స్ వరకు ఇక వాళ్ళే కదా అసలు పేదలు రిక్షా పుల్లర్స్ నుంచి హామాలి వర్కర్స్ వరకు అక్కడి నుంచి ఏ పేదోళ్ళైనా సరే రంగా గారంటే పడి సచ్చే అంత వచ్చింది కులంతో మతం సంబంధం లేకుండా నిజంగా చెప్పాలంటే కాపు సామాజిక వర్గంలో ఒకవైపు కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఉండి కూడా మా బిడ్డ అని గర్వంగా చెప్పుకునే ఏకైక వ్యక్తి రంగ గారు అదే సమయంలో ఒక సామాజిక వర్గం సంబంధించిన వ్యక్తిగా పేరున్నా కూడా కాపునాడు జరిపిండు కాబట్టి కానీ అన్ని వర్గాల పేదల కోసం పాటుపడి వాళ్ళ హృదయాల్లో నిలబడ్డ వ్యక్తి నాకు తెలిసి అట్లాంటి నాయకుడు నేను మరొకరిని చూడట్లేకపోతున్నా ఈ ఈ ఎనభై ఎనభై ఎనిమిది నుంచి మొదలుకుంటే దాదాపు ముప్పై ఏళ్ళకు దగ్గరకు వచ్చింది కదా చూడలేకపోతున్నా గొప్ప నాయకుడు అని మాత్రం నేను చెప్పదలుచుకున్నా ఆయనను ఆదర్శంగా తీసుకొని ముందుకు వెళ్ళాల్సిన అవసరం కూడా ఉన్నాయి చాలామంది అంటే అందరూ చాలామంది అంటే ఉండరు ఈ కాపు మీటింగ్లో ఆ రోజు రంగా హత్య తర్వాత మంద కృష్ణ మాదిగా అప్పుడు ఇంకా ఉద్యమం స్టార్ట్ చేయలేదు ఎనభై ఎనిమిదిలో అవును అది చూసి అంటే ఒక మీరు కూడా ఎందుకంటే మీ రూట్ కూడా పెట్టలాగా ఉంది మీరు ఒక కులం కోసం మీరు పోరాడుతున్నా కానీ మిగతా ఎంబీసీల కోసం మాలల కోసం మీరు ఎట్లా పాడుతున్నారు ఆయన ఆదర్శంగా తీసుకున్నారని చాలామంది చెబుతూ ఉంటారు కాపు మీటింగ్లో మీ పేరు గురించి అందుకని నేను అడుగుతున్నాను వాస్తవానికి ఏంటంటే 
ఆయన కాపునాడు చరిత్ర కానీ మిగతా మొత్తం చరిత్ర మాకు తెలియకపోయినా సంఘటన తర్వాత తీసుకున్న రిపోర్ట్ ప్రకారం మాత్రం ఆయన పేదలకు చాలా అందుబాటులో ఉన్న వ్యక్తిగా ఉన్నది ఆధిపత్య వర్గంలో ప్రజల పక్షాన్ని నిలబడ్డ వ్యక్తి మాత్రం రంగగారు అనేది ఉన్నది అయితే ఇది తొంభై ఎనిమిది పిచ్చర్ ఎనభై ఎనభై ఎనిమిది పిచ్చర్ అప్పటికి ఇంకా నేను నక్సలైట్ ఉద్యోగం నుంచి బయటకు వచ్చి ఒకవైపు నక్సలైట్తో సంబంధాలు ఉండి పోలీసులతో ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్న రోజులు అప్పటికి తొంభై నాలుగులో ఎంఆర్పీఎస్ పెడతామనే ఆలోచన లేకపోయినా అప్పటికి సంతం లేకపోయినా కూడా ఆయన మాత్రం ఒక వర్గ ప్రతినిధిగా కనిపించలేదు అందరి పేద వర్గాల ప్రతినిధి కనిపించిండు కాపునాడేది పెట్టి కాపు హృదయాల్లో కొంత నిలబడవచ్చు కానీ ఆయన పేదలందరి కోసం పాటుపడ్డ వ్యక్తి అనే విషయం ఆ చిన్న నేను చిన్నప్పుడే గుర్తించాను అంటే ఆయన రిపోర్ట్ అప్పుడే గుర్తించాను ఇక రెండో విషయం కాడికి వచ్చేటప్పటికి ఇక్కడ ఎంఆర్పిఎస్ పంద కూడా ఒకవైపు కుల ఉద్యమం మరోవైపు సమాజ మేడల బాధ్యత ఈ దేశ కుల వ్యవస్థలో నా తల్లిదండ్రులు మాదిగలు కాబట్టి నేను మాదిగ అనుకుంటు నన్ను మాదిగ అంటారు అయితే మాదిగల్లోనే పేదలు ఉన్నారా అంటే అన్ని కులాల్లో పేదలు ఉన్నారు ఒకవైపు రిజర్వేషన్లో మాదిగలకు అన్యాయం జరిగింది కాబట్టి మాదిగలకు న్యాయం చేయడం కోసం ఒక పోరాటం ఒక అంశం అంటే జాతి మీరు ఇప్పుడు ఎంఆర్పిఎస్ మీ మాదిగల కోసం ఉద్యమించారు మీరు అసలు ఈ గొడవ ఏంటి మధ్యలో ఎంబీసీ అని చెప్పి వాళ్ళందరినీ తీసుకుని ఉద్యమం చేశారు ఏంటి కారణం ఏంటి అసలు ఇప్పుడు విషయం ఏంటంటే ఇప్పుడు ఎస్సీలు అంటే గతంలో ఒక వర్గం అనేదే ఉండే ఇప్పుడు ఎస్సీలు అంటే ఎంఆర్పీఎస్ వచ్చినాక చాలా వర్గాలు ఉన్నాయని చెప్పి ఇప్పుడిప్పుడు గుర్తింపులోకి వచ్చారు ఇది సమాజానికి మేలు చేసినట్టే కదా అంటే అన్యాయం జరిగిన వర్గాలకు కొంత మేలు చేసినట్టే కదా అట్లనే మీరు మీరు చూడండి ఇప్పటికి అక్కడైనా ఇక్కడైనా బీసీ సమూహం అంటే కూడా ఒక నాలుగైదు బీసీ కులాలే రాజకీయ అభివృద్ధి పొందుతుంటాయి మీరు ఎక్కడన్నా చూడండి మిగతా దాదాపు వంద కులాలకు పైగా ఉండబడే ఎంబీసీలకు సంబంధించిన వాళ్ళు ఒక డెబ్బై ఎనభై కులాలుగా తొంభై కులాలుగా ఉన్నారు వాళ్ళు ఇప్పటికీ సంచార జీవితాలు గడుపుతున్న వాళ్ళు ఉన్నారు ఇప్పటికీ అసెంబ్లీ గడపని ఎక్కడ వాళ్ళు ఉన్నారు ఇప్పటికి యూనివర్సిటీకి రాని వాళ్ళు ఉన్నారు ఇప్పటికి ఒక మెడికల్ సీట్ కొట్టిన వాళ్ళు ఉన్నారు అంటే రిజర్వేషన్ల పొలాలకు పూర్తిగా దూరమైన వర్గాలు కూడా అందులో ఉన్నాయి అంటే ఉమ్మడి బీసీ పేరుతో కొన్ని వర్గాలకు సంబంధించిన వాళ్ళు రాజకీయ లబ్ధి ఆర్థిక లబ్ధి పొందుతున్నప్పుడు అదే బీసీలో ఉండబడే మెజారిటీ ఎంబీసీలు అనబడుతున్న వాళ్ళు వెనుక పడుతున్నప్పుడు నేనేమంటున్నా నేను ఎవరికి అన్యాయం జరిగినా వాళ్ళ పక్షాన్ని నిలబడాలి ఎస్సీల్లో మాదిగ పొలాలకు అన్యాయం జరిగింది నేను మాదిగల పక్షాన్ని నిలబడ్డా కానీ మిగతా వాళ్ళ నుంచి మాలలకు అన్యాయం జరిగిన నేను మాలకు వైపు నిలబడ్డా బీసీలో కూడా చాలా వెనుకబడ్డ అత్యంత వెనుకబడ్డ వాళ్ళకు అన్యాయం జరిగింది వాళ్ళకు న్యాయం జరగాలని కోరుకుంటా మరి ఉమ్మడి బీసీలకు ఎవరైనా ఓసీలు అన్యాయం చేస్తే నేను మళ్ళీ బీసీల వైపు నిలబడతా ఇది ఎవరికి అన్యాయం జరిగితే వాళ్ళకి న్యాయం జరగాలని ఒక సూత్రం అంబేడ్కర్ది పోలేదు కాబట్టి ఆ కోణం నుంచి ముందుకు వెళ్లాల్సి వస్తుంది కరెక్ట్ అండి ఇప్పుడు మీరు ఇన్ని రకాలుగా ఉద్యమాలు చేస్తున్నారు ఇప్పుడు ఒక పక్క చంద్రబాబు గవర్నమెంట్ రావడానికి కూడా ఆ రోజు మీరు సపోర్ట్ చేశారు గవర్నమెంట్ వచ్చింది వర్గీకరణ చేయలేదు ఇప్పుడు ప్రస్తుతం మొన్న ఇక్కడ వచ్చేసి కేసీఆర్ గారు కూడా మీరు నిమ్మరసం ఇచ్చారు తర్వాత ఆయన కోసం ఎంతోమంది మీ వాళ్ళు కూడా త్యాగాలు చేశారు బలిదానాలు చేశారు జైలుకి వెళ్ళారు ఆయన మీకు న్యాయం చేయలేదు అన్నారు రాజశేఖర రెడ్డి కూడా ఈరోజు రాజశేఖర రెడ్డి గవర్నమెంట్ రెండోసారి రావడానికి కూడా మీరు ఉపయోగపడ్డారు అసలు ఇంతమందితో మీరు డైరెక్ట్గా సంబంధాలు కలిగి మీ ఉద్యమాల ఫలితంగా వాళ్ళు గవర్నమెంట్లో వచ్చిన తర్వాత అసలు మీలాంటి వాళ్ళు ఎందుకు అసలు వాళ్ళు గుర్తించి ఏదైనా ఇప్పుడు డైరెక్ట్గా ఎమ్మెల్సీ ఇచ్చి మంత్రి పదవి ఇవ్వడం లేదంటే అసలు మీ మాదిరికి పూర్తి న్యాయం చేయడం ఎందుకు చేయలేకపోతున్నారు కారణం ఏంటి అసలు విషయం ఏంటంటే మేము ఎప్పుడు పర్సనల్ ఇంట్రెస్ట్తో వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళలే వాళ్ళతో పోరాటం చేసినా వాళ్ళతో సఖ్యత ఉన్న చంద్రశేఖర రావుతో పోరాటం చేస్తున్నా చంద్రశేఖర్తో సఖ్యత ఉన్నా ఆయనకు సఖ్యత లేకపోతే కొంత మద్దతు ఎందుకు ఇస్తాం అంటే ఎన్నాళ్ళు పోరాటాలేను ఇనండి అట్లనే చంద్రబాబు నాయుడుతో సఖ్యత ఉన్నాం చంద్రబాబు నాయుడుతో పోరాటం చేశాం రాజశేఖర గారితో కొంత సఖ్యత ఉన్న రోజులోనే రాజశేఖర పోరాటం చేశాం సఖ్యత ఉన్న రోజులు ఏంటంటే మీకు న్యాయం చేస్తామంటే మేము ఆయన వాళ్ళకు సహకరించాం న్యాయం చేస్తా ఉన్నప్పుడు మాట తప్పితే పోరాటం చేస్తున్నాం ఈ విధంగా చంద్రబాబు నాయుడు అయినా రాజశేఖర అయినా చంద్రశేఖర రావు అయినా ఏబీసీడీ చేస్తా అంటే ఇద్దరికి సపోర్ట్ చేశాం చేయకపోతే ఇద్దరి మీద పోరాటం చేశాం చంద్రశేఖర రావు తెలంగాణ వస్తే దళితుడే ముఖ్యమంత్రి అంటే ఆయన అండగా నిలబడ్డాం మోసం చేస్తే ఎదుర్కొంటున్నాం చెప్పండి మాకు విలువలు ఉన్నాయి వ్యక్తిత్వం ఉన్నది మేము వాళ్ళ దగ్గరికి పోయి పదవులు అడగలే పదవులు ఇస్తా ఉన్నా మేము నిరాకరించినాం వ్యక్తిగా మాకు కానీ మా కమ్యూనిటీకి ఇంట్రెస్ట్ మా కమ్యూనిటీ ఇంట్రెస్ట్లో భాగంగా రాజకీయ ప్రాతినిధ్యం పెరగాలని కోరుకున్నాం అట్లా పెంచేటట్టు కూడా చేయడం జరిగింది మా పర్సనల్ ఇంట్రెస్ట్లు అయితే ఏనాడు వాళ్ళ దగ్గరికి తీసుకురాలేదు వాళ్ళు మా
వర్గీకరణ చేయకుండా వర్గీకరణ వ్యతిరేకించడం వల్లనే బుధాన్ని పెట్టుకొని తిరుగుతున్నాడు మాట మేము తప్పలే మేము మాట కట్టుబడి ఉన్నాం మా కొంత మేలు చేస్తేనంటే ఎంత ఎంతకైనా వాళ్ళు ఒక అండగా నిలబడతామని మేము నిరూపించుకున్నాం కానీ మాట ఇచ్చిన వాళ్ళే ఆ మాట మీద లేకపోవడం వల్ల మాట తప్పడం వల్ల ఇవాళ మేము ఉద్యమం చేయాల్సి వచ్చింది చంద్రశేఖరరావు పరిస్థితి అదే కదా అందరికంటే ముందు మద్దతు ఇచ్చాం నిమ్మరసం ఇచ్చి దీక్ష గురించాం మళ్ళీ తెలంగాణ వెనుకపోతే పొలిటికల్ చేసులో కీలకమైన పాత్ర పోషించాం ఆయన తెలంగాణ వచ్చే సమయంలో మేము కుట్రలు కూడా గమనించాం తెలంగాణ వచ్చే సమయంలో ఏం కుట్రలు గమనించాం అంటే తెలంగాణ ఉద్యమంలో ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ మెట్ వర్గాలను ముందు వరుసలో పెట్టారు అందువల్ల పాటలు పాడే కళాకారులు వీళ్ళే జైలుకి వెళ్ళిన ఉద్యమకారులు వీళ్ళే చచ్చిపోయిన అమరులు కూడా వీళ్ళే ఉద్యమంలో వీళ్ళు ముందు వరుసలో పెట్టారు వచ్చే తెలంగాణ ఎట్లా కైవసం చేసుకోవాలో వాళ్ళు కుట్రలు చేసుకుంటున్నారు అగ్ర కులాలు ఇక్కడ ఆ కుట్రలను గమనించి తెలంగాణ రాబోతుంది తెలంగాణలో దొరల రాజ్యం రాబోతుంది జర జాగ్రత్తగా ఉండాలని చెప్పి నేను అప్రమత్తం చేసే ప్రయత్నం చేశాం వచ్చే తెలంగాణలో దొరల రాజ్యం కాదు మన రాజ్యం రావాలని చెప్పి ప్రయత్నం చేశాం అయితే అనగారణ వర్గాల్లో రావాల్సిన చైతన్యం రాకపోవడం వల్ల దొరలే కైవసం చేసుకున్నారు కైవసం చేసుకున్న కానీ నా పోరాటం కొనసాగితేనే ఉన్నాం ఇవాళ తెలంగాణలో మూడు వ్యవస్థలు స్పష్టంగా కొనసాగుతున్నాయి కుల వ్యవస్థ రాజ్యాంగం కుల వ్యవస్థను మత వ్యవస్థను లింగ వ్యవస్థను నిషేధించింది పాలకులు దానికి పాల్ పడ్డదని కూడా చెప్పింది కానీ కేసీఆర్ ప్రభుత్వంలో కుల వ్యవస్థ ఉన్నది మాలా మాదిగలు ఒక్కరు మంత్రులు లేరు జలమరెడ్లు పది మంది మంత్రులు ఉన్నారు ఇది కుల వ్యవస్థ లింగ వ్యవస్థ కనిపిస్తున్నది భారతదేశంలో అన్ని రాష్ట్రాల్లో మహిళా మంత్రులు ఉన్నారు ఒక విషయం పద్దెనిమిది మంది మంత్రులు ఉంటే ఒక మహిళ లేదు మంత్రి వర్గంలో లింగ వ్యవస్థ వాళ్ళ మత వ్యవస్థ మీరు చూడండి ఆయన వంద కోట్ల రూపాయలు బడ్జెట్ ప్రతి ఏటా యాదగిరి రూట కేటాయిస్తా అంటాడు రాజన్నకు ఏటా వంద కోట్లకు కేటాయిస్తా అంటాడు పుష్కర్ ఘాటుకు పోతే వందల కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు పెడుతూ ఉంటారు ఇవన్నీ ఒక మత ప్రయోజనాల రీత్యే చేస్తున్న పనులే తప్ప అన్ని మతాలను గౌరవించినట్టు కాదు కదా చర్చలు కూడా కట్టిస్తున్నాడు చర్చకి కూడా పది కోట్లు పెట్టి క్రైస్తవ భవనం కట్టిస్తున్నాడు మీరు ఒక విషయం ముస్లింస్కి ఇఫ్తార్ విందులు ఫ్రీగా ఆయన ప్రతి నియోజకవర్గానికి రెండు లక్షలు కేటాయించారు మీరు ఒక ఒక విషయం గమనించండి లింగం లింగం వ్యవస్థ కుల వ్యవస్థ మత వ్యవస్థ ఉండద్దు అన్నాడు నేను అంటున్నాను ఇప్పుడు ప్రపంచాన్ని ప్ర ఆకర్షించే చర్చి మేధకులో ఉన్నది అంతే కదా ఆసియాలో నంబర్ వన్ చర్చి ప్రపంచంలోనే వాటికి అని సిడతారు రెండో చర్చి ఇది ఎక్కడ ఉన్నది కేసీఆర్ ఏ పుట్టిన జిల్లాలు అయితే ఉన్నదో మెదక్ జిల్లాలో ఉన్నది ఈ చర్చిని అభివృద్ధి చేయాల్సిన బాధ్యత లేదా పక్క జిల్లాలకు వెళ్ళి యాదగిరి గుట్టకు ఏటా వంద కోట్లు అన్నాడు కదా పక్క జిల్లాకి వెళ్ళి కరీంనగర్లో రాజరాజస్వామి యోగవాడకు ఏటా వంద కోట్లు అన్నారు కదా అసలు ప్రపంచాన్ని ఆకర్షించే చర్చి మెదకులు ఉంటే ఆ మెదకు దగ్గరకు వచ్చే సందర్శకులు భక్తులు వచ్చి ఒక పూట కూడా ఉండలేని పరిస్థితులు వసతులు లేని పరిస్థితి ఉన్నది దీనికి ఎందుకు ఇవ్వ లేకుండా పోయిండు వంద కోట్ల రూపాయలు మీరు హక్కుగా అడగదలుచుకున్నారా ఎంగిలి మెతుకులుగా తీసుకోదలుచుకున్నారా అక్కడ నోమ వందల వంద కోట్ల రూపాయలు ప్రతి ఏటా బడ్జెట్ ఇక్కడనో ఐదు కోట్లు వంద పది నాలుగు కోట్లు ఇస్తానని అంటాడా అంటే దా అన్ని మతాలను గౌరవించాలని రాజ్యాంగం చెప్తుంటే ఒక మతాన్ని ప్రోత్సహించినట్టు ఇంకొక మతాన్ని నిర్లక్ష్యం చేసినట్టు కాదా ఇవాళ మీరు గమనించండి ఇదేంటిది ఇది మక్కా మసీద్ ప్రపంచంలో ఉండబడే ఆ మక్కా తర్వాత మళ్ళీ మక్కా మసీద్గా పేరు ఉన్నది ఇదే ఎందుకంటే మక్కా నుండి తీసుకొచ్చిన ఇటుకలు నాలుగు వందల సంవత్సరాల క్రితం కట్టింది ప్రవక్త కేశాలు కూడా ఇంట్లో ఉన్నాయని చెప్పి రికార్డు ఉన్నది ఇంత ఇంత గొప్ప చరిత్ర గల మక్కా మసీద్కు వంద కోట్ల రూపాయలు ఎందుకు ఇవ్వడు అంటే మీరు రంజాన్ అట అది బతుకమ్మకు పది కోట్లు ఇచ్చినట్టుగా రంజాన్ చేసుకొని పది కోట్లు అన్నాడే కానీ అంటే నేను అంటున్నాను అక్కడ వంద కోట్లు వంద కోట్లు ప్రతి ఏటా కేటాయిస్తున్నప్పుడు చర్చికి వంద కోట్లు బడ్జెట్ ఎందుకు కేటాయించాడు మసీద్కి ఎందుకు కేటాయించాడు గురుద్వారకి ఎందుకు కేటాయించాడు బుద్ధ మందిరానికి ఎందుకు 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 కేటాయించాడు అదే సమయంలో మీ మీ దృష్టికి నేను తీసుకొస్తున్న జైన మందిరానికి ఎందుకు కేటాయించాడు ఇప్పుడు రాజ్యాంగం అన్ని మతాలను సమానంగా చూడమని చెప్పేది మరి అన్ని మతాలను సమానంగా చూస్తే అందరికీ ఏటా వంద కోట్ల రూపాయలు కేటాయితే అయిపోతుంది కదా అంటే అక్కడ నోము ఏటా వందల కోట్ల రూపాయలు కేటాయిస్తాడు ఇక్కడ నోము ఒక్కొక్క కోటి ఇస్తానని ఒకవేళ అన్నాడు అనుకో అది మనం హక్కుగా తీసుకున్నట్ట భిక్షం ఎత్తే తీసుకున్నట్ట అక్కడ మాత్రం హక్కుగా తీసు ఇచ్చినట్టుగా ఇస్తున్నాడు ఇక్కడ మాత్రం భిక్ష వేసినట్టుగా ఇస్తున్నాడు ఈ వ్యవస్థ ఏంటిది అంటే మత వ్యవస్థ కాదా ఇది అందువల్ల తెలంగాణ ప్రభుత్వంలో కుల వ్యవస్థ ఉన్నది వెలమరెడ్లు పది మంది మంత్రులు ఉంటే ఒక మాల మాదిగా లేడు అదే సమయంలో తెలంగాణ ప్రభుత్వంలో లింగ వ్యవస్థ ఉన్నది పద్దెనిమిది మంది మంత్రులు ఒక మాయలా లేదు తెలంగాణ ప్రభుత్వంలో మత వ్యవస్థ కూడా ఉన్నది ఇప్పుడు మీరు డిప్యూటీ సీఎంగా రాజీ
రాజయ్య తోటే అంతేనా రాజయ్య తోటి పెట్టుకుని ముఖ్యమంత్రి అయ్యి అప్పుడు మాదిగలు దూరం కాకుండా చేసుకోవడం కోసం తాత్కాలికంగా పెట్టినట్టు అయింది అంటే ఆయన ముఖ్యమంత్రి కావడం కోసం ఈయన ఉప ముఖ్యమంత్రి పెట్టుకున్నాడు ఇష్టం ఉండి పెడితే ఎందుకు తీసేసిన రోజు చెప్పండి ఒక విషయం గమనించండి నల్గొండ జిల్లా మంత్రి జగదీష్ రెడ్డి మీద అవినీతి ఆరోపణలు పుంకాన్ పుంకాన్లు వచ్చినాయి ఇక్కడ మహేందర్ రెడ్డి మీద వచ్చినాయి ఇక్కడ ఉండబడే నాయన నరసింహరెడ్డి మీద వచ్చినాయి కేసీఆర్ మీద వచ్చినాయి కేటీఆర్ మీద వచ్చినాయి హరీష్ రావు మీద వచ్చినాయి పోచారం శ్రీనివాసరెడ్డి మీద వచ్చినాయి అదే సమయంలో ఇంద్రకరణ్ రెడ్డి మీద కూడా వచ్చినాయి ఇంతమంది పేపర్లో టీవీలో వాళ్ళ మీద అవినీతి ఆరోపణలు అయితే పట్టించుకోలేని కేసీఆర్ గారు రాజన్న ఏ నేరం చేసిండు అని ఏ అవినీతి పాల్పడ్డాన్ని భర్తలు చేసిండు పేపర్లో న్యూస్ వస్తే దాన్ని వివరణ ఇవ్వడానికి కేసీఆర్ నీ దగ్గరకు వచ్చిండు కదా రాజయ్య వివరణ ఇవ్వడానికి నువ్వు అపాయింట్మెంట్ ఇవ్వలేదు కదా నువ్వు విచారణ జరిపించలేదు కదా పోనీ భర్తలపు చేసేటప్పుడు ఈ కారణాల వల్ల నేను భర్తలు చేస్తున్నాను కూడా చెప్పలేదు కదా అంటే పరిపాలన మన మంత్రిగా ఆయన ఫస్ట్ టైం ఇవ్వడం ఆయనకు అనుభవం లేకపోవడం కారణం అని కూడా అనుకోవచ్చు కదా మనం ఒక విషయం చెప్పండి అంటే జగదీశ్వర్ రెడ్డి ఎన్నోసారి అయ్యాడు ఆయనకు అనుభవం ఉంది జగదీశ్వర్ రెడ్డి జగదీశ్వర్ రెడ్డి ఎప్పుడు గెలవలేదు కదా ఈయన అంటే ఇంకా ఎమ్మెల్యే గారు రెండు మూడు సార్లు గెలిచినాడు అతను అతను జగదీశ్వర్ రెడ్డి మూడు సార్లు గెలిచిండు కదా ఆయన మీద వందల కోట్ల రూపాయలు అవినీతి ఆరోపణలు వచ్చినాయి కదా ఆయన ఆయన ఎందుకు తీసేయలేదు మరి అప్పుడు మీరేం చేస్తారు తీసేసిన వెంటనే మరి మీ ఉద్యమకారుడిగా మీరేం చేస్తారు మీరు ఒక విషయం గమనించండి తెలంగాణ వచ్చిన మొదటి రోజే కేసీఆర్ దళితులను మోసం చేస్తే అందరికంటే ముందు కేసీఆర్కి వ్యతిరేకంగా రోడ్డు మీదకి వచ్చి నిరసన ప్రదర్శన చేసింది మేము జూన్ రెండే తెలంగాణ వచ్చింది జూన్ రెండే కేసీఆర్ ముఖ్యమంత్రి అయ్యాడు అంటే తెలంగాణ ఏర్పడితే దళితుడే ముఖ్యమంత్రి అన్న మాట జూన్ రెండే తప్పినట్టే కదా అందరూ పండుగలు చేసుకుంటే నాలాంటి వాడు ఎంఆర్పిఎస్ కార్యకర్తలు ఉద్యమకారులు అందరూ కలిసి రోడ్డు మీదకి వచ్చి నిరసన వ్యక్తం చేశాం తెలంగాణలో తెలంగాణ వచ్చిన రోజు నిరసన వ్యక్తం చేసే పరిస్థితి ఎందుకు వచ్చిందంటే కేసీఆర్ మోసం చేయడం వల్ల వచ్చింది ఆ పరిస్థితిని దృష్టి పెట్టుకుని ఉద్యమాలు ఎవరు చేశారంటే మేమే చేశాం ఇంకెవరు చేయలేదు అట్లనే రాజన్న మీద కోపం ఏంటి చెప్పన రాజన్న మీద కోపం తెలుసా నాకు తెలిసి ఎవరు తిరిగిన నన్ను తిరిగిండు ఈయన తిరిగిండు ఎక్కువ ప్రచారం పొందిండు ఒక మారుమూల అడవి అడవి ప్రాంతంలో కూడా ఆసుపత్రిలో నిద్రపోయిండు ఒక రకం చెప్పండి ఏ మంత్రి తిరిగిన నన్ను పర్యటన చేసిండు కింద డెవలప్మెంట్ చేసే ప్రయత్నం అన్ని అన్ని చేసిండు ఆయన తిరిగిన తిరుగుడుకు వచ్చిన పబ్లిసిటీని కూడా జీర్ణించుకోలేకుండా పోయింది కేసీఆర్ కుటుంబం రెండో విషయం చెప్తున్నాను నేను ఆయన ఒక మాదిగ సామాజిక వర్గం సంబంధించిన వ్యక్తి అంతే కదా మాదిగ సామాజిక వర్గం సంబంధించిన వ్యక్తి ఆయనను తీసేయడానికి ఈయన ప్లాన్ చేసినడానికి ఒక సాక్ష్యం చెప్పిన వరంగల్లో హెల్త్ యూనివర్సిటీ కోసం ఈయన ప్రయత్నం చేసిండు హెల్త్ యూనివర్సిటీ కోసం నేను ప్రయత్నం చేస్తున్నా ఇది సాధిస్తా అని చెప్పి ఒక ప్రకటన చేసిండు మీరు కాలోజీ శత జయంతి ఉత్సవాలు జరుగుతున్న సమయంలో అదే వరంగల్కి వెళ్ళి కేసీఆర్ ఏమన్నాడు ఏం రాజయ్య ఏం హెల్త్ యూనివర్సిటీ నువ్వు తెస్తావే డిప్యూటీ సీఎంగా ఉన్నప్పుడు తెస్తావే నువ్వు ఒళ్ళు దగ్గర పెట్టుకొని మాట్లాడు రాజయ్య ఏమనుకుంటున్నావు నువ్వు నీ వల్ల అవుతుందా అని అన్నాడు అంటే ఆయన హెల్త్ యూనివర్సిటీ అనేది స్వతంత్రంగా నిర్ణయం వరంగల్ కోసం తీసుకోవడం కూడా ఇష్టం లేదన్నట్టే కదా ఇది జరిగింది ఎప్పుడు సెప్టెంబర్లో కదా తీసేసింది ఎప్పుడు జన జనవరిలో కదా అంతేనా అప్పుడు ఒళ్ళు దగ్గర పెట్టుకొని మాట్లాడడం అంటే కేసీఆర్ని హెచ్చరిక చేసింది నాలుక కోసేస్తామని చెప్పి ఎంఆర్పిఎస్ కేసీఆర్ మీద మాట్లాడింది అయితే ఆయన ఇష్టం లేకపోయినా మళ్ళీ వరంగల్కి ఇవ్వాల్సి వచ్చింది ఎందుకు ఎంఆర్పిఎస్ రోడ్డు మీదకి వచ్చి పోరాటం చేసింది టీఆర్ఎస్ వాళ్ళు ఎవరు ప్రశ్నించలే హెల్త్ యూనివర్సిటీ వరంగల్కే రావాలని ప్రతిపక్ష పార్టీలు ఎవరు మాట్లాడలే హెల్త్ యూనివర్సిటీ వరంగల్కే రావాలని చెప్పి కానీ రాజన్న ఇచ్చిన మాట నిలబెట్టుకోవాల్సిన అవసరం ఉన్నదని చెప్పి రాజన్న బెదిరిస్తే మేము అంగీకరించామని చెప్పి హెల్త్ యూనివర్సిటీ వరంగల్కి ఇవ్వకుండా నువ్వు వరంగల్కి ఎట్లా వస్తావని చెప్పి ఎంఆర్పిఎస్ రోడ్డు మీదకి వచ్చి ఉద్యమం చేసింది అంతిమంగా ఏమైంది కేసీఆర్ మళ్ళీ వరంగల్కి వేయాల్సి వచ్చింది అది కడుపులో పెట్టుకున్నాడు అంటే నా చేతి నుంచి ఇవ్వాల్సినది ఆయన ఇస్తానన్నదాన్ని ఆయన సాధించుకోవాల్సి వచ్చింది అంటే ఒక దళితుడు స్వతంత్ర నిర్ణయాలు తీసుకోవడం కూడా ఇష్టం లేదనేసి మీరు మర్చిపోవద్దు మీరు గమనించండి హెల్త్ యూనివర్సిటీకి ఒక రిజిస్టార్ను ఒక ఒక మాదిగ సామాజిక వర్గం సంబంధించి అనుభవజ్ఞని పెట్టేసిన జరిగింది కేసీఆర్కి ఎంత కోపమో చెప్పండి ఆయన ఇష్టం ఉన్న అధికారాన్ని ఆయన పెట్టవచ్చు ఢిల్లీలో ఉండబడి ఆయన కొంత సొంత కులస్తుని తీసుకొచ్చుకొని ఆయన పక్కన పెట్టుకోవచ్చు నర్సింగ్రావా పెట్టుకోవచ్చు చాలామంది నా ఇష్టం ఉన్నట్టుగా పెట్టుకోవచ్చు ఆయన సీఎంపీఎస్లో ఒక దళితుని కూడా సలహాదారుని పెట్టుకున్నాడా పెట్టుకోలే ఆయన అగ్రకులాలనే పెట్టుకోవడం జరిగింది ఈయన ఒక రిజిస్టార్ను దళితుని పెట్టుకోవడం జరిగింది పెట్టుకున్న నలభై ఎనిమిది గంటలకే తీసేసినావు కదా నువ్వు అప్పటికి డిప
అవినీతి బాగా జరిగింది దానికి ప్రూఫ్స్ ఉన్నాయి కదా ఆయన తీసేసిన కారణం ఒక విషయం తెలియదు అధికారులు కూడా తీసేశారు కదా ఇప్పుడు ఒక విషయం గమనించండి ఇప్పుడు ఒక చేసిన చర్యను సమర్థించుకోవడానికి మళ్ళీ అధికారుల మీద ఏసీబుల్ రైడ్ చేయడం ఇంకో రైడ్ చేయడం అనేది జరిగితే జరగవచ్చు కానీ సస్పెన్షన్ చేసిన రోజు నువ్వు యాదాలు చూపెట్టి చేసినావు నువ్వు అదే సమయంలో ఇంతమంది మంత్రుల మీద అవినీతి ఆరంభం వచ్చింది కదా వాహనాలు అంబులెన్సులు కొనడానికే ఇంకా ప్రయత్నం మొదలు పెట్టినప్పుడు అవినీతి జరిగింది అన్నావు కదా మరి హోంశాఖలో నాయన నరసింహరెడ్డి ఎలాంటి టెండర్ లేకుండా ఇష్టానుసారము మూడు వందల డెబ్బై కోట్ల రూపాయ మూడు వందల డెబ్బై కోట్ల రూపాయల వాహనాలు కొనుగోలు చేసింది కదా ఆయన ఆయన కుటుంబం ఇంట్లో ఇన్వాల్వ్ అయింది ఇంట్లో కోట్ల రూపాయలు తారుమారాయని కూడా పేపర్లు వచ్చింది కదా కొనుగోలు లేని కారణం అవినీతి జరిగిందని చెప్తివి కొనుగోలు ఉన్న కాడ అవినీతి నోమో నువ్వు పక్కకు పెడుతుంది మరి అవినీతి ఎవరు చేసినట్టు ఇక్కడ అందరి మీద అవినీతి ఆరోపణలు వచ్చినా ఈయన మీద అవినీతి ఆరోపణలు వచ్చింది అనుకోండి మరి అందరి మీద అవినీతి ఆరోపణలు వచ్చిన అందరిని ఎందుకు చేయలేదు రాజన్ని ఎందుకు చేశాం చేసేటప్పుడు ఈ అవినీతి ఆరోపణలు రుజువు అయిందని ఎందుకు చెప్పలేకుండా పోయినా బర్తరఫ్ చేసేటప్పుడు ఎప్పుడన్నా ఈ కారణాలు వాళ్ళు బర్తరఫ్ చేసిన చెప్పాలి ఏ కారణాలు చెప్పాడో చెప్పండి అంటే ఇప్పుడు ఆయన వాదన ఏంటంటే ఇప్పుడు ప్రభుత్వ వాదన ఏంటంటే సమర్థుడైన కడియం శ్రీహరిని అదే సామాజిక వర్గాల నుంచి అనుభవం ఉంది కాబట్టి ఆయన తీసుకొచ్చి డిప్యూటీ సీఎం చేశారు కాబట్టి మీ సామాజిక వర్గానికి అయితే దానికి లెవల్ అయింది కదా ఒక మీకేంటి ఇబ్బంది ఒక విషయం గమనించండి రాముడి కాలంలో ఇదే జరిగింది కదా కదా వాలీ సుగ్రీవ్ యుద్ధంలో ఒకరిని చంపి ఒకరిని పట్టం ఎక్కించినట్టు అయింది ఒక రకం చెప్పాలంటే మా ఉపకులం కాకపోతే కడియం శ్రీ లాంటి వాళ్ళని మేము లెక్క చేసే వాళ్ళం కాదు మాదిగల కంటే వెనుక పడ్డ బయల కుల సుడు కాబట్టి మేము అంతో ఇంతో ఒకవైపు బర్తరప్ చేసిన విధానాన్ని మేము పూర్తిగా ఎండగడుతూ కూడా ఒక ఉపకులానికి వచ్చిన ఉప ముఖ్యమంత్రి అనే దాన్ని మనం వ్యతిరేకించొద్దని చెప్పి నాలాంటి వాళ్ళు స్వాగతించారు నేను అంటున్నాను ఒకే నియోజకవర్గంలో ఉంటారు ఒకే జిల్లాలో ఉంటారు తమ్ముని చంపి అన్నకు పది విత్త అంటే తీసుకుంటాడు ఎవరన్నా ఏ కారణాల వల్ల రాజ్యాన్ని తొలగించాడు చెప్పిండా రాలేదు కదా అందువల్ల ఒక ఉప ముఖ్యమంత్రిగా కడియం శ్రీహరి రావడాన్ని నాలాంటి వాడు స్వాగతిస్తాడు కానీ నేను అంటున్నాను ఆయన ఎంపీనే కదా ఎవరు కడియం శ్రీ ఎంపీనే కదా మాదిగ సామాజిక వర్గానికి సంబంధించిన వాళ్ళు తెలంగాణలో పన్నెండు శాతం గల మాదిగలు కదా ఇక్కడ అతి అతి ఎక్కువ జనాభా గల వాళ్ళు మాదిగలే కదా హాఫ్ పర్సెంట్ ఉన్న వెలమలు నలుగురు మంత్రులు ఉంటారు ఐదు శాతం ఉండబడి రెడ్డి సామాజిక వర్గానికి సంబంధించిన వాళ్ళు ఆరుగురు మంత్రులు ఉంటారు పన్నెండు శాతం ఉండబడి మాదిగలు ఒక మంత్రి లేరు కదా చెప్పుకోవడానికి ఎనిమిది మంది మాదిగ ఎమ్మెల్యేలు గెలిచిండ్రు ఇప్పుడు టీఆర్ఎస్లో ఎనిమిది మంది మాదిగ ఎమ్మెల్యేలు ఉన్నారు ఏ ఒక్కరికి లేదా అర్హత రాజన్న భర్తర విధానాన్ని మేము తప్పుబడుతున్నాం ఒకవేళ రాజన్న స్థానంలో ఇవ్వదలుసుకుంటే ఎనిమిది మంది మాదిగ ఎమ్మెల్యేలు ఉన్నారు కదా ఒకరికి ఎందుకు ఇవ్వలేదు అంటే హాఫ్ పర్సెంట్ అయిన వెలమలు నలుగురు మంత్రులు ఉండవచ్చునా ఐదు శాతం ఉండబడే రెడ్లు ఆరుగురు మంత్రులు ఉండవచ్చునా పన్నెండు శాతం ఉండబడే మాదిగలు ఒకరు ఉండ ఒకరు ఉండద్దా ఇది వివక్ష కాదా అందరి నాయకులతో వాళ్ళు సపోర్ట్ చేయడం తర్వాత వాళ్ళని ఎప్పుడు విభేదిస్తుంటారు మీరు ఎందుకు వివాదాలకి ఎప్పుడు దగ్గరికి ఉంటారు కారణం ఏంటి అసలు ఎందుకని ఎవరితో ఒక సఖ్యత ఉండదు మీకు ఎందుకంటే సఖ్యత అనేది విధానం మీద ఆధారపడే ఉంటుంది వ్యతిరేకించడం అనేది కూడా విధానాలకు లోబడే ఉంటుంది అంతేనా లేదంటే అందరూ అనుకున్నట్టుగా మీరు ఒక ఆయన దగ్గర ఆయన ఏదో ఆ పార్టీ ఈయనకి డబ్బులు ఇస్తుంటుంది అని చాలామంది అంటారు నిజంగా తీసుకుంటారు మీరు ఒక విషయం అంటే తెలుగుదేశం మీకు డబ్బులు బాగా డబ్బులు ఇచ్చిందంటే నిజమేనా అంటే చంద్రబాబు నాయుడు ఇచ్చే డబ్బులకో రాజశేఖర్ గారు ఇచ్చిన డబ్బులకో చంద్రశేఖర్ రావు ఇచ్చిన కోట్ల రూపాయలకో మేము ఆశపడితే చంద్రబాబు నాయుడిని ఎదుర్కొన్న రోజులు ఉన్నాయి ఎదుర్కొంటున్న రోజులు ఉన్నాయి రాజశేఖర్ గారు మాటిస్తే ఆయనకు సహకరించిన రోజులు ఉన్నాయి రాజశేఖర్ రెడ్డి గారు సోనియా గాంధీ హైదరాబాద్లో ఉన్నప్పుడే గాంధీ బాండ్ దగ్గరబడ్డ రోజులు కూడా ఉన్నాయి అదేనా చంద్రశేఖర రావుకు నేను నిమ్మరసం ఇచ్చిన రోజులు ఉన్నాయి చంద్రశేఖర రావు మోసం చేసి ఎదుర్కొంటున్న రోజులు ఉన్నాయి చెప్పమనండి మేము ఆత్మసాక్షిగా ఆత్మవిశ్వాసంతో మేము యుద్ధం చేస్తున్నామంటే మా నిజాయితీని మా నిజాయితీని మేము ముందుకు తీసుకెళ్ళడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నామే తప్ప మా నిజాయితీని శంకించే దమ్ము వాళ్ళకే లేదు ఇప్పుడు మిమ్మల్ని విభేదించిన మీ ఎంఆర్పీ నుంచి వెళ్ళిన చాలామంది అనే మాట ఏంటంటే ఎలక్షన్స్ ముందు ఆయన ఫైట్ చేస్తాడు ఎలక్షన్స్ అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ దాని గురించి మాట్లాడు కాబట్టి ఈ చంద్రబాబు లేకపోతే రాజశేఖర రెడ్డి కేసీఆర్ మా నాయకుడు ప్యాకేజీలు ఇచ్చాడు ఆయన డబ్బు తీసుకున్నాడు అంటారు అది నిజమా కాదా ఒక విషయం చెప్పండి అప్పుడు వీళ్ళు కూడా ఉన్నారు కదా మరి చంద్రబాబు నాయుడుతో యుద్ధం చేసిన రోజులు ఉన్నాయి చంద్రబాబు నాయుడుతో సఖ్యత రోజులు ఉన్నాయి అంతేనా రాజశేఖర్ గారితో యుద్ధం చేసిన రోజులు ఉన్నాయి రాజశేఖర్తో సఖ్యత రోజులు ఉన్నాయి చంద్రశేఖరతో సహకరించిన రోజులు ఉన్నాయి చంద్రబాబుతో
పాలక వర్గాల కుమ్ములు గాయడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్న వాళ్ళు దుష్పచార నిజత చేసుకోవచ్చు కానీ మేము ఎదుర్కొంటున్నది ఎవరిని చెప్పండి ఇప్పుడు నేను చంద్రబాబు చంద్రశేఖరరావు రోజు ఎదుర్కొంటున్నా కదా అవునా కదా చంద్రశేఖర్ దళితులు మోసం చేసిన మోసగాడు అంటున్నా లేదా ఉద్యమం వాళ్ళప్పుడు మీకు ఒక డబ్బులు ఇచ్చి ఉండొచ్చు మీకు ఎవరండి ఉద్యమం చేసేటప్పుడు మీకు కొంత డబ్బులు ఇచ్చి ఉండొచ్చు కొన్ని కోట్ల రూపాయలు ఇచ్చి ఉండొచ్చు ఏ ఉద్యమం చేసినప్పుడు ఆయన తెలంగాణ ఉద్యమం అప్పుడు కానీ లేకపోతే చంద్రబాబు ఆయన సపోర్ట్ చేసినప్పుడు కానీ ఇచ్చి ఉండొచ్చు కదా మీకు ఇప్పుడు ఇవ్వట్లేదని మళ్ళీ మీరు ఫైట్ చేయొచ్చు నేను అదే అదే చెప్తున్నా నేను అంటే వ్యక్తిగతంగా మమ్మల్ని ప్రాలోభ పెట్టినట్టే కదా వాళ్ళు మాకు డబ్బులు ఇవ్వడం అంటే అంతేనా మా విధానాల గులోబడి వాళ్ళతో మాట తీసుకున్నాం అనుకో ఆ మాట తప్పినప్పుడు మేము ఎదుర్కొంటున్నాం అనుకో ఇక్కడ డబ్బుల పాత్ర ఉంటే మేము మాట నిలబెట్టాలి ఆయన నిలదీయలేము కదా మేము నిలదీస్తే ఖచ్చితంగా వాళ్ళు చెప్తారు కదా చెప్తారు కదా అంటే చెప్పే దమ్మ వాళ్ళకి ఎందుకు లేకుండా పోయింది మేము విధానాలకు లోబడి పనిచేస్తున్నామే తప్ప వ్యక్తిగత బలహీనతలు ఏనాడు పనిచేయలేదు అంటే వ్యక్తిగత బలహీనతలు కనుక ఉంటే ఇరవై ఒక్క సంవత్సరాల ఉద్యమంలో పాలకులను ఎదుర్కొనే స్థాయికి ఎందుకు వస్తాం మేము వాళ్ళు ఎదు ఎవరిని ఎదుర్కొంటున్నా చెప్పండి ఆంధ్రప్రదేశ్లో చంద్రబాబును ఎదుర్కొంటున్నామా లేదా ఇక్కడ చంద్రశేఖరరావు ఎదుర్కొంటానులేవా వీళ్ళు ఆశమాశ మనుషులు కూడా కాదు కదా కదా వాళ్ళ చేతులు అన్ని అధికారాలే ఉన్నాయి కదా అధికారంలో ఉండి వాళ్ళు విరవిగ్నట్టుగా పరిపాలిస్తున్నారు కదా ఇవాళ ఎదుర్కొంటున్నది ఎవరిని వాళ్ళని ఎదుర్కొంటున్నాం అందువల్ల మీతో నేను సఖ్యత చేస్తే విధానాలు లోబడి చేస్తా మీరు మాటిస్తే మీకు అండగా నిలబడతా మీరు మోసం చేస్తే ఎదుర్కొంటా సింపుల్ విషయం ఓకే అయితే చివరిగా ఒక ప్రధాన ప్రశ్న ఏంటంటే ఇప్పుడు సామాజిక తెలంగాణ కావాలని మీరు కోరుకున్నారు అట్లాగే ఆంధ్రాలో కూడా మన వర్గీకరణ కావాలని కోరుకుంటున్నారు ఈ రెండు రాష్ట్రాల్లో రాబోయే రోజుల్లో మీరు ఒక మీ సోషలిజ్ మహాజన సోషలిస్ట్ పార్టీ కానీ లేదా ఏ వేరే ఇతర పార్టీలతో కానీ మీరు కలిసి అక్కడ చంద్రబాబుని ఇక్కడ కేసీఆర్ని ఎదుర్కొన్నారని ఎలాంటి వ్యవహారాలు చేస్తున్నారు ఖచ్చితంగా ఇక్కడ తెలంగాణలోనే అయితే ప్రతిపక్షం అనేది కనిపించట్లేదు కేసీఆర్ ఎన్ని మోసాలు అయితే చెప్తుండో ఆ మోసాలను ప్రజలు ఎండగట్టడంలో కేసీఆర్ని ఎదుర్కోవడంలో ప్రతిపక్షాలు విఫలమైంది ఉదాహరణకు కేసీఆర్ దళితుల్ని మోసం చేస్తే ముఖ్యమంత్రి విషయంలో ఆ మోసాన్ని ఎదుర్కోవడానికి మేము ప్రయత్నం చేసాం కానీ ప్రతిపక్ష పార్టీలు ఆయనకు అభినందించి వచ్చినాయి అంటే ఎదుర్కొనే కాడ లేరు పద్దెనిమిది మంది మంత్రులు ఒక మహిళకి ఇవ్వకపోతే మహిళా వివక్షను ఎదుర్కోవడానికి మేము రోడ్డు మీకు వచ్చి బహిరంగ సభ జరిపి నిరసన వ్యక్తం చేస్తున్నాయి తప్ప ప్రతిపక్ష పార్టీలు ఒక చిన్న మీటింగ్ కూడా పెట్టలేకుండా పోయినాయి ఒక మత ప్రచారకుడిగా అయినా మారి కొన్ని దేవాలయాలకు మాత్రం వందల కోట్లు ఇస్తూ మిగతా మైనార్టీ మతాలకు సంబంధించిన వాళ్ళని విస్మరిస్తుంటే ఎంఆర్పీఎస్ రోడ్డు మీదకి వచ్చి ఎదుర్కొంటే తప్ప ఎవరు ఎదుర్కోవట్లేదు నాకు తెలిసి ఇక్కడ ప్రతిపక్షం అనేది లేకుండా పోవడం వల్ల ఇరు ఇరవిగినట్టుగా ఆయన పరిపాలించుకుంటూ ముందుకు వెళ్తుండ్రు కాబట్టి ఎంఆర్పీఎస్ ఎంఎస్పీ బలంగా వాళ్ళకు వ్యతిరేకంగా ఉద్యమం చేస్తూనే అన్ని వర్గాలను అన్ని రాజకీయ పక్షాలను కూడా కట్టే బాధ్యతను తీసుకొని భవిష్యత్తులో ఇక్కడ ముందుకు వెళ్తాయి సేమ్ టైం అక్కడ కూడా చంద్రబాబు నాయుడుకి సంబంధించిన విషయంకి వచ్చినప్పటికీ ఎదుర్కొనే కాడ ప్రతిపక్షం కొంత జగన్మోహన్ రెడ్డి రూపంగా కనిపిస్తున్నా కూడా కనిపిస్తున్నా కూడా పేద వర్గాల్లో కూడా రోజు రోజు జగన్ కూడా కొంత బలహీనపడుతున్న పరిస్థితి కనిపిస్తున్నది అక్కడ నేను ఎస్సీలను ఎస్టీలను బీసీలను మైనార్టీలను అక్కడ రెడ్డి కమ్మేతర వర్గం కాపు సామాజిక వర్గం రాజ్యాధికార ఆకాంక్షతో ఉన్నది వాస్తవానికి మొన్న చిరంజీవి గారికి కాపు సామాజిక వర్గం బలంగా అండగొనడానికి కారణమైంది ఎలకాలం కమ్మారెడ్డి వర్గమేనా అనగారు వర్గాలు పరిపాలించద్దా అని చెప్పి సామాజిక న్యాయం అనుగుణంగా ప్రజారాజ్యం ఏర్పడ్డాయి దురసోశాతు దాని నాయకుడైన చిరంజీవి గారు దాని నిలబడక అటు వెనుకపోవడం వల్ల కాపు ప్రజలు ఏమొచ్చిందంటే అరే మా నాయకుడే మమ్మల్ని కొంత మోసం చేసిండు మా నాయకుడే మమ్మల్ని ఇవాళ వదిలిపెట్టి వెళ్ళిపోయిండు అనే అభిమా అభిప్రాయం ఉన్నా కూడా కాపు ప్రజల్లో మాత్రం రాజ్యాధికారం సాధించాలని నిగూఢమైన ఆకాంక్ష మాత్రం బలంగా ఉన్నాయి అందువల్ల మేము మా ప్రయాణం అక్కడ ఉండబడే తెలుగుదేశం అంటే కమ్మ సామాజిక వర్గం వాళ్ళు తప్ప ఇంకెవరికి అవకాశం ఇవ్వరు రాజ్యాధికారం అంటే అంతేనా ఇక జగన్ వైఎస్సీపీ అంటే జగన్మోహన్ రెడ్డి తప్ప రెడ్డి సమాజం ఎవరు తెప్పరు అంటే కాపు ఇతర సామాజిక వర్గాలన్నీ రాజ్యాధికారం కోరుకునే స్థాయికి వస్తాయి ఖచ్చితంగా ఖచ్చితంగా వాళ్ళందరితో మేము కలిసి పనిచేస్తాం భవిష్యత్తులో వర్గీకరణ సాధించుకునే దిశగా పోటం చేస్తూనే అక్కడ కూడా రాజ్యాధికారం సాధించే దిశగా ముందు అడిగేస్తాం ఓకే థ్యాంక్ యూ మందకృష్ణ గారు ఈరోజు మా దగ్గర రావడం ధన్యవాదాలు హార్ట్ సిటీ కార్యక్రమం పాల్గొనడం చాలా సంతోషంగా ఉంది థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఇది ఈరోజు హార్ట్ సిటీ కార్యక్రమం తిరిగి వచ్చేవారం మరొక విశిష్ట వ్యక్తితో కలుద్దాం